வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பதினொன்று திருஞானம் வழிமறந்தான் கட்டுக்குள் இருந்த காயம் காணாமல் போனது சரிந்து கிடந்தவன் சற்றே எழுந்தான் என்ன இது விந்தை வீட்டுக்குள் இருக்கும் தந்தையை மகளே காணவில்லையா கண்களுக்கு இமைகள் காவல் இருந்தாலும் இமைகளை கண்கள் காணவில்லை என்பது இயற்கை ஆனால் ஒரே கூட்டுக்குள் இருந்து கொண்டு தந்தையை மகள் காணவில்லை என்பது செயற்கை விதைக்குள் படுத்திருக்கும் விருட்சம் போல் இதற்குள் ஒரு சோகம் இருக்கிறதே என்ன ஓவியா அது என்ன உணர்ச்சி காட்டாமல் ஓவியா உறைந்து நின்றாள் அவளுக்குள் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் சூழ்கொண்டு சூழ்கொண்டு கலைந்தன அவள் மனதுக்குள் நிகழும் ஒரு சஞ்சலமில்லாத யுத்தத்தை கண்கள் காட்டி கொடுத்தன அவள் மௌனத்தை அவனே உடைத்தான் சில நேரங்களில் மௌனம் என்பது மன்னிப்பு சில நேரங்களில் மௌனம் என்பது தண்டனை இப்போது உன் மௌனம் எனக்கு தண்டனை சொல் ஓவியா சொல் உன்னை பிடிக்கவில்லையா உன் தந்தைக்கு சோகம் பூசிய ஒரு புன்னகை அவள் உதடுகளில் ஓடியது இந்த பூமியில் என் தந்தைக்கு பிடித்த ஒரே ஓர் அம்சம் நான் மட்டும்தான் அவருக்கு வானம் பிடிக்கவில்லை வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை மரங்கள் பிடிக்கவில்லை மனிதர்கள் பிடிக்கவில்லை வாழ்க்கையின் மீது பூசப்பட்டிருக்கும் பொய்மை சம்பிரதாயங்களால் கட்டி காக்கப்படும் போலிமை எதுவுமே பிடிக்கவில்லை தன்னை எங்கோ அவர் தொலைத்து விட்டார் தன் முகத்தையும் உணர்ச்சிகளையும் தாடிக்குள் புதைத்து விட்டார் இப்போது என் வீட்டுக்குள்ளிருப்பது காணாமல் போன ஒரு மனிதனின் மிச்சம் மிச்சம் மட்டும்தான் மறைக்காமல் சொல்வோவியா அவர் என்ன மனநோயாளியா இல்லை அப்படி இல்லை அவர் தோற்றம் அப்படி தோற்றுவிக்கலாம் வைக்கோலுக்கள் கிடந்தாலும் அது வைரம் ஆனால் அவரை பார்த்தால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நிஜமென்று தோன்றும் அழுக்கில் குளித்த ஒரு தோற்றம் பிசுக்கு பிடித்த ஆடைகள் கண்களில் மனித பசையற்ற ஒரு பார்வை இறந்தவனின் உதடுகளில் ஒட்டியிருப்பது மாதிரி ஒரு புன்னகை உறக்கத்தில் புலம்புகிற குழந்தை மாதிரி சம்பந்தமில்லாத வார்த்தைகள் எப்போதாவது என்னை உற்று உற்று பார்க்கிற போது மட்டும் அவர் கண்களில் பாசத்தின் நீர் தேக்கம் அவர் மனமென்னும் கண்ணாடி நொறுங்கி போனது ஆனால் எல்லா சில்லுகளிலும் என் பிம்பம் மட்டுமே இந்த வீட்டில் அவர் எந்த அறையில் இருக்கிறார் நிலவரையில் இருக்கிறார் பூமிக்கு மேலே வசிக்கும் கிளியைப் போல இருந்தவர் பூமிக்கு கீழே வசிக்கும் எலியைப் போல இருக்கிறார் என்ன செய்கிறார் ஆராய்ச்சி என்ன ஆராய்ச்சி இதையுமே இல்லாமல் கூட பல மனிதர்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் இருக்கிறதே எப்படி என்ற ஆராய்ச்சி விலங்கின் உருவத்திலிருந்து விடுபட்ட மனிதன் விலங்கின் குணத்திலிருந்து எப்போது விடுபடப் போகிறான் என்ற ஆராய்ச்சி டிசம்பர் மாதத்து இலைகளைப் போல மெல்ல மெல்ல உதிர்ந்து கொண்டிருக்கிற மனித பண்புகளை எப்படி மீண்டும் துளிர்க்க வைப்பது என்ற அவலங்கலந்த ஆராய்ச்சி இந்த பூமியில் இனிமேல் நேசிப்பதற்கு ஏதாவது மிச்சம் இருக்கிறதா என்ற கண்ணீர் நனைந்த ஆராய்ச்சி திருஞானம் சிரித்தான் உன் தந்தை பெருமூச்சுக்கும் விரக்திக்கும் பிறந்த குழந்தை என்று நினைக்கிறேன் இந்த மண்ணை நேசிக்க முடியாதவர்கள் சுவாசிக்கும் பிணங்கள் இல்லை என் தந்தை நேசித்தவர்தான் ஒரு புள்ளின் இலையை கூட மயிலின் தொகை போல மகிழ்ந்து வா பார்த்தவர்தான் முன்னுடம்பை தரையில் பதித்து பின்னுடம்பை இழுத்து கொள்ளும் ஒரு புழுவின் இயக்கத்தில் கூட பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மாண்டம் பார்த்தவர்தான் ஒரு வண்ணத்து பூச்சியின் ரக்கைகளில் அமர்ந்து கொண்டு இந்த பூமியை வளம் வர முடியாதா என்று புலம்பியவர்தான் ஆறறிவும் ஐந்தறிவும் ஓரறிவும் கொண்ட உயிர்களை மட்டுமல்ல ஒரு செல் உயிர்களை கூட தன் உயிரின் பாகம் என்று நினைத்தவர்தான் உன் தந்தை என்ன விஞ்ஞானியா விஞ்ஞானிதான் நுண்ணுயிர் ஆய்வாளர் இந்திய விஞ்ஞானிகள் கழகத்தின் இணைச் செயலாளர் என் தாயாருக்கு தாலி கட்டி விட்டு பாக்டீரியாக்களோடு குடித்தனம் நடத்தியவர் அந்த ஆராய்ச்சியிலேயே தன் சொந்த வாழ்க்கை என்று ஒன்று இல்லாமல் போனவர் நுண்ணுயிர்களால் இந்த மண் மண்டலத்தையே மாற்ற முடியும் என்று கனவு கண்டவர் என்ன செய்ய முடியும் நுண்ணுயிர்களால் இன்னும் மனிதனுக்கு ஐம்பூதங்கள் பற்றிய அறிவு குறைவு திருஞானம் இந்த மண்ணையும் காற்றையும் நீரையும் முழுதாய் பயன்கொள்ளும் ஞானமில்லை திருஞானம் நுண்ணுயிர்களால் ஐம்பூதங்களை வேலை வாங்கலாம் இந்த வரட்டு பூமி மலட்டு பூமியாய் மாறிவிடாமல் பாதுகாப்பவை நுண்ணுயிர்கள் இறந்த உடல்களை தின்று தீர்த்து சுற்றுப்புறத்தை சுத்திகரிப்பவை நுண்ணுயிர்கள் செத்த கலிகளை சிதிலைப்படுத்தி சத்துக்களாய் மாற்றுபவை நுண்ணுயிர்கள் திராட்சை ரசத்தை நொதிக்க வைத்து மனித துளிகளாய் மதுத்துளிகளாய் மாற்றுபவை நுண்ணுயிர்கள் அந்த நுண்ணுயிர்களால் இந்த பூமியை இந்த பூமியையே ஒரு சொர்க்கமாய் ஜோடிக்க முடியும் என்று நம்பினார் என் தந்தை உன் தந்தை என்ன முழு நிற விஞ்ஞானியா ஓவியா சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பில் சோகத்தின் துருக்கள் ஒட்டியிருந்தன விஞ்ஞானம் சிற்பம் ஓவியம் கவிதை இசை 
எதுவாயிருந்தாலும் அது காதல் மாதிரி திருஞானம் காதல் மாதிரி காதலில் பகுதி நேரம் கிடையாது அதுவும் ஓர் அத்வைத்தம் கலந்துபோ கரைந்துபோ காணாமல் போ இதுதான் காதலுக்கும் கலைக்கும் பொதுவான தேசிய கீதம் தங்களை ஒரே துறையில் தைத்து கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் சிகரம் தொட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கவிஞன் வார்த்தைகளின் இடைவெளியில் வாழ்க்கையை தொலைத்து விட வேண்டும் ஓர் ஓவியனின் வர்ண கிண்ணத்தில் சிவப்பு குழம்பிற்கு பதிலாய் அவனது இரத்தமே ஊற்றி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஒரு சிற்பி விரல் எது ஒளி எது என்பதை மறந்து போக வேண்டும் ஓர் இசை கலைஞன் சப்தங்களில் தொலைந்து தொலைந்து மௌனங்களில் கண்டெடுக்கப்பட வேண்டும் டார்வின் கதை தெரியுமா டார்வின் கதை தெரியாது சொல் டார்வின் உயிரின் ஆராய்ச்சிக்கு தன் உயிரையே ஒப்படைத்து விட்ட நேரம் புதிதாய் ஒரு பூச்சியை பார்த்தாலும் அதில் பிரபஞ்சத்தின் ரகசியம் தேடி தேடி பித்து பிடித்து அலைந்த காலம் ஒரு மரத்தின் பட்டைகளை அவர் உதிர்த்தபோது புதிதாய் இரண்டு வண்டு கண்டார் ஒரு வண்டை இடக்கையில் கொண்டார் மறுவண்டை வழக்கையில் கொண்டார் அப்போதுதான் எப்போதுமே பார்த்திராத இன்னொரு வண்டு தென்பட்டது என்ன செய்வது இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு வண்டு அந்த மூன்றாம் வண்டு பற்ற கையில்லை டார்வின் என்ன செய்தார் தெரியுமா என்ன செய்தார் வழக்கையில் இருந்த வண்டை வாயில் போட்டுக்கொண்டு மூன்றாம் வண்டையும் முயன்று பற்றினார் ஆர்வம் அத்தனை ஆர்வம் தன்னை மறந்து தன் நாமம் கெடும் தனியாத தாகம் அதுதான் ஒரு கலைஞனை விஞ்ஞானியை அழியாத உண்மைகளின் பக்கம் ஆற்றுப்படுத்துகிறது என் தந்தையும் அந்த ஜாதி ஆள்தான் மிச்சப்பட்ட சோற்றை மட்டும் பிச்சைக்காரனுக்கு போடுகிற ஒரு குடும்ப தலைவியைப் போல தன் ஆராய்ச்சிக்கு போக மிச்சப்பட்ட நிமிஷங்களில் மட்டும்தான் வாழ்க்கையின் சில பருக்கைகளை எங்களுக்கு அவர் பிச்சையிட்டார் அவர் உயிர் கொண்டு வாழ்ந்ததே ஒரே ஒரு லட்சியத்துக்குத்தான் என்ன லட்சியம் கடல் நீரை குடிநீராய் மாற்றும் நுண்ணுயிர்களை கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் சாத்தியமா ஓவியா அது சாத்தியமா ஏன் சாத்தியம் இல்லை சுரங்கம் விட்டுகிற போது மீத்தேன் வாயு வெளிப்படுகிறது மீத்தேன் வாயு விபத்துக்களை விளைவிக்க வல்லது அந்த மீத்தேன் வாயுவை துடைத்தெடுக்க சில நுண்ணுயிர்கள் ஏவப்படுகின்றன அந்த நுண்ணுயிர்கள் மீத்தேன் வாயுவை குடித்து விடுகின்றன விபத்துகளை தடுத்து விடுகின்றன மீத்தேன் வாயுவை குடிக்கும் நுண்ணுயிர்கள் மாதிரி கடல் நீரில் உப்புச்சத்தை உறிஞ்சும் நுண்ணுயிர்களை கண்டறிவதே தன் லட்சியம் என என்றார் என் தந்தை கொண்டாடியிருப்பார்களே கொண்டாடினார்களே மனிதகுல வரலாறு மாறப்போகிறது என்றார்கள் இனிமேல் இந்த பூமியின் பாலைவனங்களை பழைய பூகோள படங்களில் தான் தேட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்கள் இந்த உலக உருண்டைக்கே பச்சை வண்ணத்தை பரிசளிக்கப் போகிறவன் ஓர் இந்திய விஞ்ஞானிதான் என்று சங்கு முழங்கினார்கள் ஆனால் என்ன ஆனால் வீணை வியாபாரி வீணையை நேசிப்பது அதன் சுரங்களுக்காக அல்ல விஞ்ஞானிகள் கழகம் என் தந்தையை நேசித்தது அவர் அறிவை ஆராதித்தது அல்ல ஒரு நாள் கிழக்கின் முகன் முகத்தில் கரிபூசப்பட்டது சூரியன் திருடப்பட்டது என் தந்தையின் வானம் இருண்டது அந்த அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு என் தந்தையின் தேதி இன்னும் கிழிக்கப்படவே இல்லை நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பனிரெண்டு உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஓவியாவை அப்போதுதான் அவன் பார்த்தான் நிலவு தழும்புமா தென்றல் கூட வீசாமல் நின்று வேலை நிறுத்தம் செய்யுமா நட்சத்திரங்கள் கூட நனையுமா அவள் விழிகளில் ஒரு சோக மேகம் ஒரு துளி மலை சிந்தி கலைந்தது திருஞானம் திகைத்தான் இப்போது காயங்கள் இல்லாத இடத்திலும் அவனுக்கு வலித்தது புண்படுத்தி விட்டேனா விழி இழந்தவர் என்று தெரியாமல் உங்கள் கண்கள் நலமா என்று கேட்டுவிட்டேனா பெண் மயிலை பார்த்து உன் தோகை சுகமா என்று வி தெரியாமல் விசாரித்து விட்டேனா பேச நினைத்து தொண்டை குழிக்குள் அவன் தேக்கிய வாக்கியங்கள் வழுக்கி விழுந்தன ஓவியா உன் தந்தை ஏதேனும் விபத்தின் விசப்பள்ளத்தில் விழுந்து விட்டாரா அம்மாவை பார்த்ததும் மண் தின்னும் குழந்தை தன் கை மறைத்து கொள்வது மாதிரி அவள் தன் கண்ணீர் துளிகளை புறங்கையால் மறைத்து கொண்டே பொறுமினாள் இல்லை அது விபத்தில்லை விபத்தில் பெரும்பாலும் உறுப்புகள் மட்டுமே ஊனமுறும் ஆனால் அது என் தந்தையின் உள்மனதை ஊனப்படுத்தியது அது விபத்தில்லை வினை விளங்கவில்லை நான் இன்னும் விளக்கவே இல்லை கடல் நீரை குடிநீராய் மாற்றும் நுண்ணுயிர்களை கண்டறியும் முதற்கட்ட ஆராய்ச்சி நோக்கி என் தந்தை முன்னேறி கொண்டிருந்தார் ஜெனீவாவில் நிகழவிருந்த அகில உலக விஞ்ஞானிகள் மாநாட்டுக்கு இந்தியா அவர் பெயரை மட்டுமே முன்வழிவதாய் இருந்தது ஆனால் பொறாமையின் பொய்மை அவரது பெயரை அடித்தெழுதியது பொறாமைக்கு என்ன காரணம் விதை மட்டும்தான் விதைக்கிறோம் கலையும் முளைக்கிறதே என்ன காரணம் 
விளைக்கத்தான் விளக்கைத்தான் ஏற்றுகிறோம் ஆனால் அதுகூட புகை என்னும் கருப்பு இச்சில் துப்புகிறதே என்ன காரணம் மரங்களைத்தான் நட்டோம் ஆனால் சிலுவைகள் விளைந்தன என்ன காரணம் பொறாமை என்பது மனத்தின் மலம் பொறாமை என்பது மரணத்தின் கருப்பை தன்னம்பிக்கை அழிந்தவன் எவனோ அவனே பொறாமையின் புத்திரன் அவனே பொறாமையின் பிதா பொறாமை என்பது தோல்வியின் தொடக்கம் தோல்வி என்பது பொறாமையின் முடிவு யார் யார் பொறாமை கொண்டது என் தந்தையோடு இருந்த ஒரு விஞ்ஞானி வெளியுறவு அமைச்சரின் உள்நாட்டு உறவினர் அவர் என் தந்தையின் கோப்பு திருடி தன் பெயர் எழுதினார் ஒரே ராத்திரியில் நடந்து முடிந்தது நம்ப முடியாத ஒரு மகாபாரதம் அர்ஜுனனின் அம்பை திருதராஷன் திருடி கொண்டான் எப்படி அது சாத்தியம் அது எது சாத்தியமில்லை இங்கே அதிகார மணி அடிக்கிற திசையில் மட்டுமே அசோக சக்கரம் ஓடுகிறது தங்க எலும்புகள் விட்டெறிந்தால் போதும் ஸ்தூபி விட்டு இறங்கி வந்து சிங்கங்கள் வாழ் குலைக்கும் அரிச்சந்திரன் பொய்யன் என்று நிரூபிக்க அரசாங்க முத்திரை போதும் இந்த மண்ணில்தான் உண்மைகள் கூட திருடப்படுகின்றன என் தந்தையின் விஞ்ஞானம் திருடப்பட்டது என் தந்தைக்கு பிறந்த குழந்தையை ஓர் அலி தனதென்று கொண்டாடி கொண்டதை கூட சகித்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அந்த அலி என் தந்தையின் அறிவின் ஆண்மையை சந்தேகிக்க சந்தேகித்து சந்தி சிரிக்க வைத்ததுதான் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை மனிதனுக்கு இன்னொரு வாழ்க்கையை ஈன்று கொடுக்கும் ஒரு கருவை சுமந்து வந்தார் என் தந்தை ஆனால் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு முட்டையில் இடி விழுந்த மாதிரி அவர் முற்றும் உடைந்து போனார் நின்று போனது வார்த்தை நிலைத்து விட்டது பார்வை உடைந்து போனது வாழ்க்கை உறைந்து போனது காலம் வாழ்வதற்கு இந்த வானத்தின் கீழ் எதுவுமே இல்லை என்ற தப்பான முடிவுக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார் இறக இழந்த ஈசல் ஊர்ந்து ஊர்ந்து வருவது மாதிரி மௌன நடை போட்டு இந்த மலையுத்துக்கு வந்தார் இந்த மலை பூமிக்கு வந்த நோக்கம் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் இடத்தை எப்படி உணர முடியவில்லையோ அப்படி அவர் அடிமனசின் ஓட்டத்தையும் அறிய முடியவில்லை ஒருவேளை தனிமையின் கற்பப்பையில் புகுந்து இன்னொரு முனை இன்னொரு முறை ஜனிக்க வந்திருக்கலாம் வார்த்தைகளால் விளைந்த வடுக்களுக்கு மௌன ஒத்தடம் கொடுக்க வந்திருக்கலாம் தாளிப்பு வாசனை பிடிக்காத கற்பனைகள் மாதிரி மனித வாசனை பிடிக்காமல் இங்கு மறைந்து வாழ வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர் ஆராய்ச்சி சங்கிலி இன்னும் அருந்து விடவில்லையே என்று நினைக்கிறேன் எப்படி இந்த பறவைகள் இந்த வெள்ளெலிகள் இந்த முயல்கள் எல்லாம் அவர் ஆராய்ச்சியின் உயிர் சாட்சிகள் அவருக்கு மனித பாசை மறந்து போனது விலங்கு பாசை விளங்கி போனது என்னதான் அவரது வாழ்க்கை முறை சொல்லாத வார்த்தைக்கு பொருள் ஏது இல்லாத வாழ்க்கைக்கு முறை ஏது எப்போதாவது எதிரெதிர் திசையில் செல்லும் ரயில்களைப் போல நாங்கள் சந்தித்து கொள்கிறோம் அவர் தன்னிலிருந்து பூமியை துண்டித்து விட்டார் சூரியனுக்கு திரைகட்டி கொண்டார் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் அவருக்கு இப்போது சாலைகள் இல்லை ஆனால் அவர் பயணங்கள் முடியவில்லை உணவு கனவு எப்போது கனவு வரும் எவருக்கும் தெரியாது அவர் எப்போது உணவு கொள்வார் எனக்கும் தெரியாது கடவுளுக்கு படையல் இடுவது இடுவது மாதிரி அவர் உணவை நிலவரை வாசலில் நான் நித்தம் வைப்பேன் பல நேரங்களில் கடவுள் மாதிரியே அவரும் அதை தொடுவதில்லை எது உதயம் என்று எது அஸ்தமனம் என்று தீர்மானிக்கிற வசதி இப்போது அவர் வாழ்க்கையில் இல்லை திருஞானம் புண்களோடு புன்னகைத்தான் அவரும் என் ஜாதிதான் போலும் ஓவியா மறுத்தாள் இல்லை இருவருக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது என்ன என்ன வேறுபாடு அவர் வாழ்க்கையை தொலைத்துவிட்டு பூமியின் கீழே தேடிக்கொண்டிருப்பவர் நீங்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்துவிட்டு வானத்தின் மேலே தேடிக்கொண்டிருப்பவர் திருஞானத்தின் கண்களில் கோபங்கள் கோடு போட்டன இன்னும் என்னை காணல் நீரில் மீன்பிடிப்பவன் என்றே கருதுகிறாயா ஓவியா இல்லை இல்லை காணல் நீரில் பிடித்த மீனை கனவுகளில் நழுவ விட்டவர் என்றே கருதுகிறேன் திருஞானம் சின்னதாய் ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் என்னை மனித கணக்கிலேயே வரவு வைக்க மாட்டாயா ஓவியா எப்படி எப்படி வைப்பேன் தன் உலைகளில் நட்சத்திரங்கள் வேக வேண்டுமென்று வேக வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறவரை எப்படி நான் மனித கணக்கில் எழுதி வைப்பேன் நீங்கள் உழைக்க வேண்டும் உழைப்பவன் மட்டும்தான் யதார்த்தவாதியாக இருக்க முடியும் வியர்வை காசுகளை ஈட்டாதவனுக்கு வெள்ளி காசுகளை செலவழிக்க உரிமையில்லை நீங்கள் இப்போது ஒரு விளிம்பில் நிற்கிறீர்கள் இனிமேல் எட்டு வைக்க இடமில்லை தெரியுமா ஏன் இல்லை உங்கள் வீடு விழுந்துவிட்டது உடைமைகள் உடைந்து போயின உங்கள் சோழ்நாப்பை கிழிந்ததில் கனவுகள் கசிந்து வழிந்தோடி விட்டன இப்போது மிச்சமிருப்பவை நீங்களும் நிஜமும் மட்டும்தான் அவன் மிரண்டான் அவன் கண்களுக்கு மேலே மொய்த்து கொண்டிருந்த ப பதினாயிரம் பட்டாம்பூச்சிகள் பறந்தோடி மறைந்தன அவன் இதய சிலேட்டின் கிருக்கல்கள் ஒவ்வொன்றாய் அழிந்தன அவன் தலையில் யாரோ சம்மட்டி கொண்டு தட்டியதில் 
மூளைக்குள்ளே துருப்பிடித்து கிடந்த ஆணிகள் துருத்தி கொண்டு வெளிவந்தன அவள் சிகிச்சை தொடர்ந்தது நாளை உங்களுக்கு உடை வேண்டும் மேகத்தை கத்தரித்து தைத்து நட்சத்திர புத்தான் வைத்து போட்டுக்கொள்ள முடியாது நாளை உங்களுக்கு பசியெடுக்கும் உங்கள் இறைப்பை கனவுகளால் நிரம்பாது உங்களுக்கும் தாகமெடுக்கும் நிலாக்கனி பிழிந்து வெண்ணிலா பானம் பருக முடியாது உங்களுக்கும் வீடு வேண்டும் வானத்தை கொஞ்சம் கிழித்து கூடாரம் போடும் குடியிருக்க முடியாது சாட்டையடி பொறுக்காமல் நெளிந்து கொடுக்கும் மாட்டை போல யதார்த்தத்தின் சூட்டை பொறுக்க முடியாமல் அவன் புரண்டு புரண்டு படுத்தான் என்னை என்ன செய்யச் சொல்கிறாய் ஓவியா என்ன செய்யச் சொல்கிறாய் விம்மி வெடித்தது வினா உழைக்க வேண்டும் என்கிறேன் உடம்பை வளைக்க வேண்டும் என்கிறேன் வெகுதானிய வருடமாக இருந்தாலும் வியர்வை சிந்தாமல் விளையாது என்கிறேன் கனவுகளை நேசிக்க கூடாது என்பதில்லை கனவுகளையே சுவாசிக்க கூடாது என்கிறேன் வானத்தில் எவ்வளவு தூரம் பறந்தாலும் தன் கூடு பூமியில் என்பதை பறவை மறந்து விடுவதில்லை மனிதன் மறந்து விடுகிறான் தலையில் கட்டியிருந்த காயத்தின் கட்டை கைகளால் பித்தறிந்து விட்டு உழைக்கிறேன் ஓவியா உழைக்கிறேன் என்று திசைகிழிய கத்தினான் திருஞானம் ஓவியா உணர்ச்சி வசப்படவில்லை பாவ மன்னிப்பு வழங்கும் பாதிரியாரின் மனநிலையில் அவள் இருந்தாள் ஆமாம் திருஞானம் உழைப்பு என்பது பிறப்பின் கடமை உழைப்பவன் வசிப்பதற்கு மட்டும்தான் பூமிக்கு மேலே இடம் இருக்கிறது உழைக்காதவர்கள் வசிப்பதற்கான இடம் பூமிக்கு கீழே இருக்கிறது ஓவியா உன்னை ஒன்று கேட்கவா கேளுங்கள் எனக்கென்று ஓர் இடம் அமைத்து கொள்ளும் வரைக்கும் உங்கள் இல்லத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் இருக்குமா ஓவியாவின் உதடுகள் மீண்டும் புன்னகை பூட்டிக்கொண்டன உங்களுக்கான இடம் உள்ளத்திலேயே இருக்கிறதே இல்லத்தில் தானா இருக்காது நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பதிமூன்று காதல் தேவதை விசித்திரமானவள் அவள் தன் ஒரு கையில் மயிலிறகு வைத்திருக்கிறாள் மறு கையில் ஒரு மழு வைத்திருக்கிறாள் அவள் மயிலிறகால் எப்போது வருடி விடுவாள் மழுவால் எப்போது இடறி விடுவாள் எவருக்கும் தெரியாது திருஞானத்திற்கு இப்போது மயிலிறகு மாதம் அவன் மயில் கால்களுங்கும் மயிலிறகின் ஸ்பரிசம் மார்கழி மாதத்து வெயிலால் மனசுங்கும் கதகதப்பு யாரிடமாவது சொல்ல துடிக்கிற ஆனால் சொல்ல முடியாத சக உளைச்சல் என் கால்கள் ஒரு கால் நூற்றாண்டு சகாராவை கடந்து வந்தனவே இந்த நிழலில் ஒதுங்கத்தானா இத்தனை காலம் என் வாலிப நதி நுரைக்க நுரைக்க ஓடி வந்ததே இந்த கடல் மடியில் வந்து கலக்கத்தானா யாரும் இப்படி என் மனசை ஆணியடித்து மாட்டியதில்லையே இதற்கு முன்னால் என் புலன்கள் இப்படி பூ பூத்ததில்லையே அவன் புன்னகையே எடுத்து பூசிக்கொண்டான் என் காயங்கள் ஆறுகின்றன அவள் பார்வைகள் பற்றி பரவியதில் என் சோகங்கள் எரிந்துவிட்டன என் நெற்றி தொட்டால் அந்த சித்திர விரல்களின் சீதலத்தில் அத்தனை உசனங்களும் ஆவியாகிவிட்டன அவள் தொட்டால் உச்சி சூரியனே உறைந்துவிடுமே உடற்சூடு எம்மாத்திரம் இங்கேதான் சிறகடித்து கொண்டே கிடந்த என் ஜீவன் அமைது கொள்கிறது இங்கேதான் என் இரத்தத்தில் கொதித்து கொண்டிருந்த உலை கொஞ்சம் உறங்க பார்க்கிறது இந்த இதம் தந்தது எது என் வாழ்வை சுகப்படுத்தும் வஸ்து யா யாது இந்த இடம் இந்த சூழல் இவைதான் காரணமா இல்லையே விழிகளுக்கு விருந்து வைக்கும் இந்த தாவர சங்கமம் எனக்கு புதிதில்லையே மேகத்திரை கட்டி மறைவாய் குளிக்கும் அந்த மலைமுகடு எனக்கு புதிதில்லையே அசையாத கால்களோடும் அசையும் ரக்கைகளோடும் பறந்து போகும் அந்த பறவைகள் எனக்கு புதியவை இல்லையே அப்போதெல்லாம் தோன்றாத அர்த்தம் இப்போது தோன்றுகிறதே அப்போதெல்லாம் ஓர் ஆனந்த போதை மட்டும் இருந்தது இப்போது வேர்களில் ஒட்டியிருக்கும் மண் மாதிரி அந்த ஆனந்தத்தின் கீழே இவஸ்தையும் ஒட்டியிருக்கிறது முன்பெல்லாம் எழுதவே தோன்றாது நிறைய கவிதை வரும் இப்போது நிறைய கவிதை வருகிறது எழுதத்தான் முடியவில்லை இப்போது புரிகிறது இடத்தின் அழகு இடத்தில் இல்லை இதயத்தில் இருக்கிறது ஒரு தேவதை என் வானத்தில் பறந்து போகும்போது என் மீது அதன் நிழல் விழுகிறதே அதுதான் இந்த சராசரி இடத்தில் சௌந்தரியம் சேர்த்திருக்கிறது இதுவரை என் தட்டில் உணவு மட்டுமே பரிமாறப்பட்டிருக்கிறது அதில் உணர்வையும் பரிமாறியவள் இவள் மட்டும்தான் இதுவரை என் கேள்விகளுக்கு பாசையால் மட்டுமே பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புன்னகையும் பதிலாக முடியும் என்று போதித்தவள் இவள் மட்டும்தான் காதல் என்ற பருவ காற்று இப்போது என் திசையில் வீச பார்க்கிறதா இல்லை வீசிக்கொண்டிருக்கிறதா இந்த அனுபவம் எனக்கொன்றும் புத்தம் புதியதில்லை நானும் சில பெண்மைகளின் பிரம்மாண்டங்களில் தூரத்து ரசிகனாய் துடித்தவன்தான் பிரபஞ்சத்தின் இரகசியத்தை பெண்மையில் கண்டறிய நினைத்தவன்தான் 
பெண்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த பூமியில் ஒட்டகங்கள் மட்டுமே யாத்திரை போகலாம் என்று உணர்ந்தவன் தான் ஆனால் எந்த பெண்ணும் எனக்குள் பௌதீக மாற்றங்களை நிகழ்த்தியதில்லை சில பெண்கள் என்னையும் சில பெண்களை நானும் கடந்து போனதுண்டு அப்போதெல்லாம் கிளி உட்கார்ந்து போன கிளையாய் என் இலைகள் ஆடியதுண்டே தவிர என் வேர்கள் ஆடியதில்லை என் ஆணி வேரில் அபாயச் சங்கு ஒழித்தது இவள் வந்த பிறகுதான் சொல்லிவிட வேண்டும் தண்ணீருக்குள் முட்டையிடுகிற வாத்து மாதிரி நான் தனிமைக்குள்ளேயே முட்டையிட்டு கொண்டிருக்க முடியாது இந்த மண்ணில்தான் நல்ல காதல்களும் நல்ல மருத்துவங்களும் சொல்லப்படாமலேயே தூர்ந்து போகின்றன சொல்லிவிட வேண்டும் அவளுக்குள் என் அதிர்வு பதிவாக வேண்டும் காதல் என்னும் மத்து அவளது இதயத்தையும் கடைகிறதா என்பதை நான் கண்டுகொண்டாக வேண்டும் நேரம் வந்தால் சூரியனை கிழக்கு உமிழ்ந்து விடுகிறது குழந்தையை கற்பம் உமிழ்ந்து விடுகிறது நேரம் வரட்டும் நானும் நிலச்சரிவுக்கு மெல்ல மெல்ல நிவாரணம் கிடைத்தது ஒரு புதைபொருள் ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு சாலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அருந்து கிடக்கும் சாலைகளை தைப்பதுபடி அரசாங்கத்தின் கோப்புகள் நகர்வதற்குள் இன்னொரு மலையில் இந்த மலையே நகர்ந்துவிடும் தண்ணீரில் விழுந்தவனை காப்பாற்றுங்கள் என்று தகவல் கொடுத்தால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி ஊரில் இல்லை என்று செத்ததற்கு பிறகு செய்தி வரும் காத்திருக்க வேண்டாம் சிதைவுகளை நாமே சீர் செய்வோம் ஓவியாவின் உத்தரவுக்கு ஊர் வளைந்தது இசைஞர்கள் கல் சுமக்க யுவதிகள் மண் சுமக்க முடமான சாலைகள் நடமாடத் தொடங்கின கல் சுமந்தான் திருஞானம் புரிகிறது கனவுகளை சுமப்பது போல் கல் சுமப்பது எளிதில்லை ஒரு நாள் சுமப்பதற்கே உயிர் புதுங்குகிறதே இந்த பூமியை எனக்கும் சேர்த்து சுமப்பவர்கள் எத்தனை பேர் இது புது அனுபவம்தான் என் சதை பிழியும் சம்பவம்தான் ஆனால் அர்ஜுனன் பேர் சொன்னால் இடி தக தாக்காதாமே அது மூட நம்பிக்கை ஆனால் அன்பே உன் பெயரைச் சொல்லுகிறேன் என்னை வழி தாக்கவில்லை இது என் முழு நம்பிக்கை எப்போது சொல்லப் போகிறேன் என் இதயத்தை மொழிபெயர்த்து எப்போது உன்னிடம் வாசிக்கப் போகிறேன் கூடாது காதலையும் வைத்தியத்தையும் தள்ளி போடக்கூடாது சரளை கற்களின் சங்கீதத்தில் கடப்பாறைகளும் மண்வெட்டிகளும் பாடும் சுரங்களில் அவன் தன் காதலுக்கு இசையமைத்து கொண்டான் ஒரு தோளில் கற்கூடை சுமந்தான் அவள் பார்வைகளின் ஸ்பரிசம் படும்போதெல்லாம் மறுதோளில் பூக்கூடை சுமந்தான் கற்கூடை சுமந்து திரும்புகையில் சாலைக்கு மேலே ஒரு ரோஜா அவனை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொன்னது அதன் காம்புக்கும் வலிக்காமல் கவனமாய் பறித்தான் கற்கூடையோடு கையில் ரோஜாவோடு ஓவியாவின் முகத்தையே கொஞ்ச நேரம் முற்றுகையிட்டவன் அவசரமாய் ரோஜாவை நீட்டி ஐ லவ் யூ என்றான் அவளுக்கு அதிலொன்றும் அதிர்ச்சி இல்லை நதி வந்து கலப்பதால் கடல் ஒன்றும் கைதட்டிக் கொள்வதில்லை கண்டனம் தெரிவிப்பதில்லை நீட்டிய ரோஜாவை நிதானமாய் வாங்கி கொண்டு நன்றி என்றாள் அதிர்ச்சி அவனுக்குத்தான் அவள் முகத்தில் ஒரு வெட்கவியில் அடிக்காதது கண்டு அவன் இருண்டு போனான் நீ நீ நீயும் தானே என்று தப்பு தப்பாய் தந்தியடித்தான் அவள் சிரித்தாள் நீளமாய்ச் சிரித்தாள் அந்த சப்த அலைகள் அவன் மீது சட்டை சொடி சாட்டை சொடிக்கின ஏன் ஏன் சிரிக்கிறாய் நான் சொல்வது உனக்கு புதிதாய் இருக்கிறதா இல்லை புதியதில்லை அதுதான் சிரிக்கிறேன் புரியவில்லை என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொல்ல சொன்ன ஆட்களின் வரிசையில் நீங்கள் கடைசியில் நிற்கிறீர்கள் ஐ லவ் யூ என்ற வார்த்தை ஒன்றுதான் வாய்களே வேறு வேறு என் காதல் என்ற தத்துவத்தில் ஏன் காதல் என்ற தத்துவத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா தகராறு தத்துவத்தோடு அல்ல தலைமுறையோடு இந்த தலைமுறைக்கு காதலிக்க தெரியவில்லை காரணம் காதல் என்றால் என்னவென்றே தெரியவில்லை சிகைக்காய் என்பது சீயக்காய் என்று தெரிந்தது மாதிரி காதல் என்ற புனிதமான பதமும் பொருள் புரண்டு விட்டது கற்கூடை சுமந்த கற்றூனாய் நின்றபடி திருஞானம் கேட்டான் காதல் என்பதன் புரளாத பொருள் யாது காதலை வெறும் தத்துவமாக பார்க்கிற கூட்டம் அதை உள்ளம் சார்ந்ததென்றே உணர்த்துகிறது காதலை ஒரு தாகமாக பார்க்கிற கூட்டம் அதை உடல் சார்ந்ததாகவே உணர்கிறது ஆனால் உண்மையில் காதல் என்பது பாச உணர்ச்சியும் பாலுணர்ச்சியும் பின்னி பின்னி ஜடை போட்டுக் கொள்கிற சம்பவம் பாச உணர்ச்சி மட்டுமே காதல் என்றால் ஒரு பிராணி போதும் பாலுணர்ச்சி மட்டுமே காதல் என்றால் ஒரு விளைமகள் போதும் ஆனால் இந்த இரண்டும் எந்த புள்ளியில் சந்தித்துக் கொள்கின்றனவோ அந்த புள்ளிதான் காதல் இப்போது சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த புள்ளியில் நிற்கின்றீர்களா அவன் நின்றது நின்றபடி நின்றான் கற்கூடை தாளாமல் கைகள் நடுங்கின கொட்டி விடுங்கள் பாரமாக இருக்கப் போகிறது அவள் இரக்கம் காட்டினாள் அவன் நினைத்து கொண்டான் கொட்டிய பிறகுதானே பாரம் அதிகமாக இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி
பகுதி பதினான்கு அது இலையுதிர் காலம் இலையுதிர் காதம் காலம் வந்தால் திருஞானம் அழுது விடுவான் அவனுக்கு விஞ்ஞானம் தெரியும் இந்த தாவர நிர்வாணம் புத்தாடை புனைவதற்கான களைவுதான் என்பதையும் அவன் கவிதை அறியும் ஆனாலும் வறுமையற்ற குசேல மரங்கள் வானத்தை யாசிக்கும் போதெல்லாம் அவன் வாடிவிடுவான் இன்னும் குறிப்பாய் இந்த வருடத்து இலையுதிர் காலம் அவனது வறுமையின் அவனது வெறுமையின் வரைபடம் என்றே விளங்கி வைத்திருக்கிறான் இலையுதிர் கால கிளைகளுக்குள்ளே தளிர்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் என்ன எனக்குள் சருகுகள் வெறும் சருகுகள் என்ன திருஞானம் பனிக்கால தாமரையாய் உங்கள் கவிதை முகம் ஏன் கருகியிருக்கிறது உங்கள் கண்களில் பார்வை இறந்து கிடப்பது ஏன் இப்போதெல்லாம் சிரிப்பதை நிறுத்திவிட்டீர்கள் எப்போதாவது சிரித்தாலும் தண்ணீரில் எண்ணெய் மிதப்பது போல் உதட்டில் அது ஒட்டாமலே இருக்கிறது என்ன இருந்தது உங்களுக்கு ஏன் மெளனத்தை மட்டுமே மனப்பாடம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவன் பேசவில்லை ஒரே ஒரு புன்னகை மட்டும் அவன் உதட்டின் ஒரு கோடியில் பிறந்து மறுகோடியில் இறந்தது ஓவியாவின் கடல் போன்ற கண்களில் விழுந்து கொஞ்ச நேரம் நீச்சல் தெரியாமல் தத்தளித்தான் மேலதிகாரியின் குற்றத்தை சுட்டிக்காட்ட தயங்கும் பணியாளன் போல பரிதவித்தான் உனக்கென்ன எரிமலையின் திரிகளில் தீ வைத்து விட்டு பொழுது போக வேண்டுமென்று பூப்பறித்து கொண்டிருக்கிறாய் எனக்குத்தானே தெரியும் இதயம் வெடித்து எங்கெங்கே சிதறுகிறதென்று ஒரு போராட்டத்திற்கு பிறகு உன் தோட்டம் வந்து உன்னிடம் பூக்களை யாசித்தேன் நீயோ என் எடைக்கு எடை விறகு கொடுக்கிறாய் இந்த பாலைவனத்திற்கு மேல் ஒரு மேகம் மைய மையமிட்டது அது மலை விழுதுகளை இறக்கும் என்று பார்த்தால் இடியளவாய் இறக்கிவிட்டது காதலை கூட பௌதிகமாய் ரசாயனமாய் பார்க்கக்கூடாது பெண்ணே கண்ணீர் எங்கிருந்து வருகிறது என்கிறேன் நான் கண்ணீரில் உப்பு எங்கிருந்து வருகிறது என்கிறாய் நீ என்னை புரியவில்லையா அல்லது உனக்கு புரிந்துவிட்டது என்பது எனக்கு புரியவில்லையா என் தாகத்திற்கு ஒரு குவளை நீர் கேட்டேன் நீயோ இந்து மகா சமுத்திரத்தின் நீலாகலம் பேசுகிறாய் உன் முன்னால் என் மனசை இப்படியெல்லாம் அவிழ்த்துவிட வேண்டுமென்றுதான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் உன்னை கண்டதும் தொட்டாட்சினிங்கு இலைகள் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொள்வது மாதிரி உள்நாக்கில் வார்த்தைகள் ஒட்டிக்கொள்கின்றன அவன் மீண்டும் புன்னகைத்தான் அது இறந்த குழந்தையை யாரோ தொட்டிலாட்டுவது போலிருந்தது அவன் உள்ளத்தில் ஓடுவதை அவனால் ஊகிக்க முடியவில்லை அவன் கண்கள் பொங்குவதை அவள் கவனித்தாள் கண்கள் இதயத்தின் ஜன்னல்களாம் அந்த ஜன்னல்களுக்கும் நீர்த்திரை போட்டு இப்படி மறைத்தால் எப்படி உண்மை சொல் ஓவியா உனக்கு காதலை பிடிக்கவில்லையா அல்லது என்னை பிடிக்கவில்லையா தண்ணீரிலிருந்து தவளை தரைக்கு தாவுவது மாதிரி அவன் கண்களிலிருந்து வார்த்தைக்கு தாவினான் அவள் முகத்திலிருந்த உணர்ச்சிகளை மொத்தமாய் துடைத்துவிட்டு ஞான பின்னாகினாள் காதல் பிடிக்காதா எனக்கா காதல் பிடிக்கவில்லை என்றால் வாழ பிடிக்கவில்லை என்று அர்த்தம் திருஞானம் இந்த பூமியே உழைப்பால் தான் நிறம் பெறுகிறது காதலால் தான் நிறைவு பெறுகிறது காதலிக்காதவர்களின் கல்லறை மீது இந்த பூமியை ஒரு கண்ணால் மட்டுமே பார்த்தவர்கள் இங்கே உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பொறித்து வைக்க வேண்டும் என்று குறித்து வைத்திருக்கிறவள் நான் வாழ்க்கை என்ற உயிர்ச்சங்கிலி அறிந்து விடாமல் காலங்காலமாக காத்து வருவது காதல் ஒரு ஜீவனுக்கு இன்னொரு ஜீவனால் கொடுக்க முடிந்த கதகதப்பான உத்தரவாதம் காதல் கொடுப்பவர்கள் மட்டுமே அதிகம் பெறுகிற ஒரே ஓர் அதிசயம் காதல் கண்ணீரில் வாழ்க்கை செலவழிக்கப்படுகிறது காதலில் தான் சம்பாதிக்கப்படுகிறது காதல் என்பது அமுத விஷம் புரிந்தோர்க்கு அது அமுதம் புரியாதோர்க்கு அது விஷம் காதல் என்பது புரிதல் காதல் என்பது கனபரிமாணம் அல்ல மனபரிமாணம் எனக்கும் காதல் வேண்டும் நானும் காத்திருக்கிறேன் என் மார்பை விட உயரமான ஒரு வாலிபனுக்கல்ல என் மனசை விட உயரமான ஒரு மனிதனுக்கு காசை எரிந்து விட்டு பிச்சைக்காரனின் புன்னகைக்காக காத்திராத யாத்திரிகன் மாதிரி அவள் போய்விட்டாள் விளக்கணைந்தால் மட்டும்தான் இருள் வருமா அவள் விலகிச் சென்றாலும் வருகிறதே மீண்டும் மௌனம் அங்கே இறைச்சலிட்டது நான் தனிமையின் கற்பத்தில் பிறந்தவனா நான் கேட்ட தாளாட்டெல்லாம் மௌனம்தானா எந்த சுவரிலும் எரிந்தாலும் திரும்பி வருகின்றனவே என் ஆசைகள் எல்லாம் பந்துகளா என் மனசை எழுந்து கூட்டி எழுத்து கூட்டி படிக்க முடியாத நீ இரவு பள்ளியில் என்ன பாடம் பற் கற் கற்பிக்கப் போகிறாய் ஓவியா மின்சாரம் வேறு அருந்து விட்டது இதோ என்னோடு அழுவதற்கு ஒரு மெழுகுவத்தி தான் இருக்கிறது இந்த வீட்டுக்குள் வந்ததும் ஒரு கூட்டுக்குள் வந்ததாய் குதூகளித்தேன் இல்லை நீ மறுதளித்து விட்டாய் இது கூடல்ல கூண்டு யாரப்பா நீ 
என் வீட்டுக்குள் ஓர் அந்நியன் குரலா இந்த வீட்டுக்குள் இன்னொரு குரலா இருள்கூட பேசுமா கனவில் கிடந்தவன் கண்விழித்தான் நிலவரை திறந்திருந்தது ஓ வெளிச்சத்துக்கு வெளியே நிற்கும் அந்த விஸ்வரூபம்தான் விஞ்ஞானியா பூமி பிளந்து விதைதான் வெளிவரும் விருட்சமுமா வெளிவரும் உலகப் போரில் நிலைகுலைத்த ஐரோப்பாவாய் ஆடைகள் தாடிக்குள் மூடிப்போன முகம் ஊசியிலை காடுகளில் தீப்பந்தங்களாய் இரண்டு கண்கள் திகைத்து போன திருஞானம் அணிச்சை செயலாய் எழுந்தான் நீங்கள் நீங்கள்தான் ஓவியாவின் தந்தை ஓவியாவை தெரியுமா உனக்கு ஓவியாவை மட்டுமல்ல உங்களையும் தெரியும் நுண்ணுயிர் ஆராய்ச்சியில் நீங்கள் மண்ணுயிர்களையே மறந்தது தெரியும் சீதை சிறைப்பிடிக்கப்பட்டது போல் உங்கள் சிந்தனையும் சிறையெடுக்கப்பட்டது தெரியும் மனிதரோடு முரண்பட்டு நீங்கள் மண்புழு வாழ்க்கை வாழ்வதும் தெரியும் இத்தனை சொல்கிறாயே ஒருவேளை நீ ஓவியாவின் கணவனா திருஞானம் வறட்சியாய் சிரித்தான் மகளுக்கே அந்நியனாயிருக்கும் நீங்கள் என்னை அந்நியன் என்று அழைத்ததில் ஆச்சரியமில்லைதான் வெளிச்சத்தை வெளியேற்றிவிட்டு என்ன வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள் இருட்டோடு சொல்லுங்கள் உண்மை சொல்லுங்கள் நான் ஓவியாவின் நண்பன் உங்களில் ஒருவன் மெழுகுவர்த்தியின் கிரணங்கள் பதிந்து கொண்டிருந்த அவர் கண்கள் திடீரென்று சூரிய துண்டுகளாய் ஜொலித்தன ஆவேசத்தில் உடம்பு ஆடியது தம்பி என் லட்சியம் இப்போது தொட்டுவிடும் தூரத்தில் எந்த மனிதர்கள் என் மீது எச்சில் துப்பினார்களோ அவர்கள் முகத்தில் திராவகம் துப்பப் போகிறேன் என்னை சிலுவை சுமக்க வைத்தவர்களே என்னை பள்ளக்கில் தூக்க வருவார்கள் என் ஆராய்ச்சியில் இந்த பூமி உருண்டை புரளப் போகிறது களவாடப்பட்ட என் கிரீடத்தை என் காலடியில் வைக்காமல் விடமாட்டேன் இது விஞ்ஞானியின் குரல் இல்லை விரக்தியின் குரல் இல்லை விரக்தியின் குரல் இல்லை அவமானத்தின் குரல் ஒரு சமுத்திரத்தில் மூழ்கி நான் முத்துக்களோடு வந்தேன் முத்துக்கள் திருடப்பட்டு முகத்தில் உமிழப்பட்டேன் இப்போது என் இரண்டு கைகளிலும் முத்துக்கள் இல்லை முட்கள் இந்த முட்களை திருட யார் முன்வருவார் பார்க்கிறேன் அவர் கண்களில் சிவப்பு மின்னர்கள் தெரித்து விளக்கண்டான் திருஞானம் ஓர் ஏமாற்றத்தில் உங்கள் இதயத்தின் மனித பகுதி இடிந்து விட்டது ஒருமுறை தண்ணீரில் மூழ்கி தத்தளித்ததற்காய் சமுத்திரத்தை நாடு கடத்த முடியுமா ஒரு விஞ்ஞானி இந்த சமூகத்தை மூளையால் பார்க்கிறான் ஒரு கலைஞன் இந்த சமூகத்தை இதயத்தால் பார்க்கிறான் மூளையால் பார்ப்பவன் இதயத்தை இறக்கி வைத்து விடக்கூடாது இதயத்தால் பார்ப்பவன் மூளையை மூளையில் வைத்து விடக்கூடாது இதயத்தால் குலைத்து மூளையால் கட்டப்படுகிற பாலம்தான் சமூகம் உங்களுக்கு நேர்ந்த காயத்திற்காய் பூமியின் இடுப்பில் வடுப வடுப்பட வைப்பேன் என்பது என்ன நியாயம் எது நியாயம் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மாறுபடுவதே நியாயம் இடத்திற்கு இடம் வேறுபடுவதே நியாயம் ஒருத்திக்கு ஐவர் என்பது ஓர் இதிகாசத்தின் நியாயம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது இன்னொரு இதிகாசத்தின் நியாயம் நியாயங்களின் மீது நான் நம்பிக்கை இழந்து விட்டேன் இந்த பூமி சுற்றுமா சுற்றாதா என்பதை இனி என் சோதனை சாலைதான் தீர்மானிக்க வேண்டும் விஞ்ஞானியின் கண்கள் விஷம் கக்கின நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பதினைந்து விஞ்ஞானியின் கண்களில் மனித பசையே இல்லை அதில் பழிவாங்கும் புலியின் கண்களின் பளபளப்பு தெரிந்தது அவர் உச்சரித்த வார்த்தைகளின் உஷ்ணத்தில் ஒரு மரம் ஆணிவேரோடு அசைவது போன்ற அவரது ஆவேச அசைவுகளில் பறவைகள் கூண்டுக்குள் படபடத்தன பூகம்ப வாசனை கண்டால் அடிவயிற்றில் அடிக்குமாமே பறவைகள் அப்படி இருந்தது அது கூண்டுக்குள் ஓடி ஓடி தப்பிக்க நினைத்து ஒன்றோடொன்று முட்டிக்கொண்டன முயல்கள் அந்த சூழ்நிலையில் மெழுகுவத்தி அச்சத்தை அதிகமாய் அழுதது அங்கே மையம் கொண்ட ஒரு புயலை திருஞானத்தால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை கொதிக்கும் உலையில் தெரிக்கும் துளிகளாய் அவன் உஷ்ண வார்த்தைகளை உமிழ்ந்தான் உங்கள் கண்களின் மனித நேசம் எங்கே உங்கள் இதயத்தை மட்டும் ஏதாவது ஓர் அமிலம் எரித்து விட்டதா ஏன் இந்த உக்கிரம் ஏன் இந்த வக்கிரம் உங்கள் மூளை என்ன உங்கள் ஆடைகளை விடவும் கசங்கி போனதா உங்களை கண்டு இந்த ராத்திரியின் முகம் இன்னும் கருத்து விட்டது உங்களை கண்டு அக்ரிணிகளும் கூட அச்சப்படுகின்றன விஞ்ஞானி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பில் ஜீவன் இல்லை சித்திரை மாதத்து ஏரி திரைகள் ஏரி தரைகள் பாலம் பாலமாய் வெடித்து கிடப்பது மாதிரி தெரிந்தது அவரது வரட்டு சிரிப்பு இனி அக்ரிணிகள் மட்டுமல்ல என்னை கண்டு இந்த அண்டமே அஞ்சும் காற்று என்னை கண்டு கைகட்டும் என் காலடி சத்தம் கேட்டால் கடல் வாய்ப்பொத்தும் இனி என் கடிகாரம் நின்று போனால் காலமே நின்று போகும் என் சுண்டு விரல் கண்டு வானம் வந்து மண்டியிடும் மனித குலத்தின் ஆயுள் ரேகையே இப்போது என் உள்ளங்கையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்நியனே நீங்கள் மாறிவிட்டீர்கள் இல்லை மாற்றப்பட்டேன் நுண்ணுயிர்கள் பாலை தயிராய் திரித்து விடுவது மாதிரி சில மனிதர்கள் என்னுள் ஓடிய மனித ரத்தத்தை 
விலங்கு ரத்தமாய் திருத்தி விட்டார்கள் இப்போது இந்த பூமியில் மனித குலத்தையே துடைத்தெடுத்து விடும் நுண்ணுயிர்கள் என் கையில் தீ வைத்த வெடியாய் திருஞானம் கத்தினான் இது அறிவின் அநாகரீகம் இதுவரை நுண்ணுயிர்களை ஏவல் கொண்டது ஆக்கத்திற்கு மட்டும்தானே இல்லை அழிவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது உங்கள் அறிவுக்கு எட்டவில்லை சரித்திரத்தின் போர்க்களங்களில் உயிர்களோடு சேர்த்து சில உண்மைகளும் கொல்லப்பட்டு விட்டன கேல் அணியனே கேல் நுண்ணுயிர்களின் நுட்பம் சொல்கிறேன் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அமெரிக்க செவ்விந்தியர்களை அடிமை கொண்ட கதை அறிவாயாணி அறியேன் ஆதி அமெரிக்கா செவ்விந்தியர்களின் தொட்டில் பூமி தோலை வில்லாகவும் கரங்களை அம்புகளாகவும் அம்புகளாகவும் கொண்ட சிவப்பு மரவர்கள் அவர்கள் அவர்களை புஜங்களால் வெற்றி கொள்ள முடியாத பிரிட்டிஷ்காரர்கள் போர்வைகளால் வெற்றி கொண்டார்கள் போர்வைகளால் போர்களா ஆமாம் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் செவ்விந்தியர்கள் போர்த்து கொள்ள போர்வை கொடுத்தார்கள் அந்த போர்வைகளே அவர்களின் சவத்துணிகளாகின எப்படி எப்படி அந்த போர்வைகள் எல்லாம் பெரியம்மை கண்டவர்கள் போர்த்திருந்த போர்வைகள் அதிலிருந்து கிருமிகளால் பெரியம்மை கண்டு செவ்விந்தியர்கள் சிதைந்து போனார்கள் கொடுமை 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 என்பது சரித்திரத்தின் கிரீடத்தில் ஒரு கல் நெப்போலியனின் இத்தாலி யுத்தம் தெரியுமா உனக்கு தெரியாது இத்தாலியின் மன்துவா கோட்டையை அவன் ஆயுதங்களால் வீழ்த்தவில்லை அறிவால் வீழ்த்தினான் எப்படி மன்துவா கோட்டையை சுற்றி நீர் நிரப்பினான் நீரில் மனிதர்களை தின்னும் மலேரியா வளர்த்தான் மாவீரருக்கு சாயாத நகரம் மலேரியாவிற்கு சாய்ந்தது ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் அறிவை போல் ஆச்சரியம் அவனிமிசை இல்லையப்பா உனக்கு பிணங்களை வைத்து பிணமாக்க முத்தி தெரியுமா திருஞானம் திகைத்து தெரியாது என்றான் சில கோட்டைகளை முற்றுகையால் மட்டும் முறியடிக்க முடியாது முள்ளம்மன்றி தன் தலையை மடித்து முள்ளுக்குள் வைத்து மூடிக்கொள்வது மாதிரி முற்றுகை கோட்டைக்குள் இருப்பவர்கள் முகங்காட்ட மாட்டார்கள் அவர்களை பீரங்கிகளால் வெற்றி கொள்வதை விடவும் பிணங்களால் வெற்றி கொள்வது சுலபம் எப்படி எப்படி என்கிறேன் செத்த பிணங்களையும் குதிரைகளையும் எந்திர வில்லில் வைத்து கோட்டைக்குள் அடிப்பார்கள் பிணங்கள் பிளேக் பரப்பும் கோட்டை சரிவதற்கு முன்பே கட்டியவர்கள் சரிவார்கள் அநியாயம் அநியாயம் நீ அநியாயம் என்கிறாய் அதைத்தான் போர்க்களத்தில் ராஜதந்திரத்தின் புனைப்பெயர் என்கிறேன் உனக்கு தெரியுமா அமெரிக்க போர் விமானங்கள் வியட்நாமிய கொரில்லாக்களோடு விளையாடிய கதை தெரியாது அமெரிக்க கொரில்லாக்கள் அடர்ந்த காடுகளில் அடைக்கலமானார்கள் செறிந்த காடு அது சூரிய கிரணங்களும் மலைத்துளிகளும் கூட உத்தரவில்லாமல் உள்ளே போக முடியாது அங்கே பதுங்கியிருந்த கொரில்லாக்களை கொல்ல அமெரிக்க போர் விமானங்கள் அலைந்தன காடுகள் மேலே பறந்தன இலைகளன்றி தலைகள் தெரியவில்லை எப்படி கண்டறிவது காடுகளை துகுளிறுவது என்ற கடும் முடிவுக்கு வந்தார்கள் விமானத்தில் பறந்து காடுகள் மீது நுண்ணுயிர்கள் தூவினார்கள் நுண்ணுயிர்கள் எல்லா இலைகளையும் தின்று முடித்து இலையுதிர்காலம் ஏற்படுத்தின மரங்கள் உயரமான நிர்வாணங்களாய் நின்றன நுண்ணுயிர் நுண்ணுயிர்கள் இலைகளை தின்று தலைகளை காட்டின ஓ நுண்ணுயிர்களால் இத்தனை அழிவுகளா கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் இதுவரை சொன்னதெல்லாம் நுண்ணுயிர்களின் சின்ன சின்ன தும்மல்கள் இப்போது நான் கண்டறிந்திருப்பது நுண்ணுயிர்களின் பூகம்பம் இந்த பூமியை இனிமேலும் மனிதனுக்கு விட்டுக் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை நான் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவன் பற்றி சர்ச்சை இருக்கிறது அழிப்பவன் பற்றி சர்ச்சையே இல்லை நான் தான் நானே தான் விஞ்ஞானி வெறிகொண்டு சிரித்தார் ஆவேசம் கொண்டு ஆடினார் சட்டென்று பாய்ந்து முயற்கொண்டு திறந்தார் இரண்டு முயல்களை காதுகள் பற்றி கைப்பற்றினார் முயல்களை பார்த்து முரட்டுத்தனமாய் சிரித்தார் திருஞானத்தின் மீது ஒரு நெருப்பு பார்வை வீசிவிட்டு முயல்களோடு புற்றுக்குள் தலையெழுத்து கொண்ட பாம்பு மாதிரி பூமிக்குள் போய்விட்டார் நடந்தது நனவா இல்லை மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் கண்ட கனவா கனாவில் சிங்கம் துரத்த ஓட முடியாமல் தத்தளிக்கும் ஒரு சிறுவனாய் முகங்கருத்து மூச்சு முட்டியது திருஞானத்துக்கு பறவைகளும் முயல்களும் வெள்ளெலிகளும் அந்தி நிமிஷம் கண்டது போல் அச்சத்தில் அடித்து கொண்டன மெழுகுவத்தியின் மெல்லிய சுடரும் அவன் உயிரை போல நடுங்கியது முகத்தில் என்ன முத்து முத்தாய் வியர்வை விழித்து கொண்டே கெட்ட கனவா ஓசை இல்லாமல் உள்ளே வந்த ஓவியா கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை மீன் குஞ்சுகளை மீனே சாப்பிடுவது மாதிரி தன் வார்த்தைகளை தானே தின்றான் எரிமலை குழம்பை இலவம் பஞ்சால் துடைக்க முடியுமா அவன் ஒன்றை மறைக்கினான் என்பதை அவனால் மறைக்க முடியவில்லை அவன் திசை மாற்றினான் உனக்கென்ன ஓவியா மேகம் உட்கார்ந்த நிலவாய் உன் முகத்தில் சோகம் உட்கார்ந்திருக்கிறதே இந்த இளைய நிலவு இன்னும் இருளுண்டது மழைக்காலத்து மலைச்சாலையாய் என்று முதியோர் பள்ளி வெறிச்சோடி கிடந்தது ஏன் ஊருக்குள் பதினாறு பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் கைதா ஆம் வளையல்கள் இல்லாத கைகளில் விலங்குகள் ஏனும் ஆபரணங்களாய் விளங்கட்டும் என்றுதான் காரணம் புல்லறுத்து வந்த பெண்கள் புல்லுக்குள் கஞ்சா செடி கடத்தினார்களாம் 
உண்மையாகவா என்று கேட்ட திருஞானம் வாய்த்திறந்தான் அதற்குள் அவர்கள் காலடியில் வீசெறியப்பட்ட இரண்டு முயல்கள் வந்து விழுந்தன உயிர் பதறிப்போ இருவரும் ஆளுக்கொரு முயலை அள்ளி எடுத்தார்கள் அந்த முயல்களின் காது வழி இரத்தம் மூக்கு வழி இரத்தம் கண்கள் வழி இரத்தம் உடம்பெல்லாம் இரத்தம் வெண்பட்டு மேனி செம்பட்டாய் மாறியது முயல்களின் உயிர்கள் கண்களின் வழியே கரைவது தெரிந்தது நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பதினாறு என்ன நேர்கிறது என்று அறிவதற்குள் அது நடந்து முடிந்தது முயல்களின் கடைசி சொட்டு உயிரும் அவர்களின் கைகளிலே வடிந்து விட்டது எமைகள் ஆடாமல் உயிர் மட்டும் ஆட நின்றது நின்றபடி நின்றால் ஓவியா முயலின் இரத்தத்தோடு அவளது கண்ணீரும் சேர்ந்தது அவள் கைகளில் பிசு பிசுத்தது முயலையும் அவளையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி உணர்ச்சிகளின் மீது சவத்துணி பொறுத்து விட்டு ஒன்றும் பேசாமல் நின்றான் திருஞானம் மலடிக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் மாதிரி இரட்டை குழந்தைகள் மறித்து போனது மாதிரி அவர்கள் இருவரும் உயிர் நொறுங்கி உடைந்து போனார்கள் எவர் வேலை இது எப்படி இறந்தன முயல்கள் உதடு துடித்தால் ஓவியா அவன் அறிவான் ஆனாலும் மௌனச் சகதியில் தன் வார்த்தைகளை புதைத்து விட்டான் தூக்கத்தில் நடப்பவனாய்ச் சென்று தோட்டத்தில் குழிவெட்டினான் இரு முயல்களையும் ஒரு குழியில் இட்டான் அவள் ஈரப்பார்வை பார்த்தாள் எழுந்து நில் ஓவியா இரண்டு நிமிடம் மௌனம் கொண்டாடுவோம் இந்த பூமியில் எந்த ஜீவனும் தாழ்ந்ததில்லை ஜீவராசிகளுக்குள் உள்ளதெல்லாம் வெறும் வடிவ வித்தியாசம்தான் உயிரின் எடை ஒன்றுதான் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை விரிக்க முடிந்த ஒரு சக்கரவர்த்தியின் உயிரும் தன் வேரிலிருந்து ஓர் இலையை விரிக்க முடிந்த ஒரு புள்ளின் உயிரும் ஒன்றுதான் மௌனம் கொண்டாடு ஓவியா மறித்து போன உயிர்களுக்காக மௌனம் கொண்டாடு முயல்களுக்கு வலிக்குமென்று மிருதுவாய் மண் தள்ளினான் புதைக்குழியின் தலைமாற்றில் இரண்டு ரோஜா செடிகள் நட்டான் நினைத்து கொண்டான் இந்த படி ரோஜா செடிகள் மலர்விடும் காலத்தில் பூக்கள் பேசி கொள்ளும் எங்கள் முட்களே உதிர்ந்து போங்கள் நாங்கள் சமாதானங்களின் சமாதியில் பூ பூத்திருக்கிறோம் இரண்டு மெழுகுவத்திகள் தீர்ந்து இரண்டாம் மெழுகுவத்தியின் கடைசி சொடரில் மூன்றாம் மெழுகுவத்தி பற்றி வைக்க அவர்கள் முனைந்தபோது கதவு தட்டப்பட்டது ஓடிப்போய் கதவு திறந்தால் ஓவியா வெளியே பரபரப்பாய் ஒரு பாமரர் கூட்டம் உடம்பு உருகிய பிறகும் இன்னும் எரிந்து கொண்டிருக்கும் மெழுகுவத்திகளாய் சில கிழவர்கள் வாழ்க்கையை போலவே மேலாடையும் கிழிந்து போன சில பெண்கள் சின்ன சின்ன வறுமைகளாய் சிறுவர்கள் தேக்குமர தேகம் கொண்ட இளைஞர்கள் கலங்கி வந்த கூட்டத்தை அவள் கண்களால் விசாரித்தாள் கத்தி போல் விரைத்த காக்கி சட்டைகள் எங்கள் கந்தலை கிழிக்கின்றன தாயே கஞ்சாவை தேடி தேடி அலைந்த லத்திகள் எங்கள் கஞ்சி சட்டிகளையும் உடைத்து விட்டனாம்மா குதிரை லாடத்தில் சிக்குண்ட பிளம்ஸ் பழமாய் பூட்ஸ் கால்களின் கீழே எங்கள் பிழைப்பை நசுங்கி புதுங்குகிறதம்மா கணிதமே அறியாத எங்கள் பெண்கள் கம்பி எனுவது தகுமா புற்கட்டுக்குள் கஞ்சா இருந்தது நிஜமா நிஜந்தானம்மா ஆனால் சோற்றுக்குள் விஷம் வைத்தது காக்கைக்கு தெரியாதது மாதிரி கட்டுக்குள் வைத்த கஞ்சா எங்களுக்கும் தெரியாது உச்சிமலை பண்ணையில் எங்கள் உச்சந்தலையில் புற்கட்டை ஏற்றுவார்கள் குதிரை லாயத்தில் கொண்டு வந்து போடுவோம் இன்று அதிகாரிகள் மடக்கி எங்கள் கட்டை பிரித்ததில் உள்ளே கஞ்சா புட்டியில் விஷமிருந்தாலும் அது புட்டியில் ஒட்டுவதில்லை எங்கள் கட்டுகளில் கஞ்சா இருந்தாலும் அதில் சற்றும் எங்களுக்கு சம்பந்தமில்லை சந்தன கட்டைகளை கடத்த கழுதைகளை பயன்படுத்துவார்களாம் இவர்களுக்கு கஞ்சா கடத்துவதற்கு கழுதைகள் கிடைக்கவில்லை எங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் உக்கிரமான துணியில் ஓவியா கேட்டால் உச்சிமலை பண்ணை யாருடையது கணவன் பெயரை உச்சரிக்க தயங்கும் கிராமத்து பெண்ணை போல் தயங்கி தயங்கி ஒருத்தி சொன்னால் பேரூராட்சி தலைவர் பெரியசாமியுடையது ஏறுங்கள் மனிதர்களே ஏறுங்கள் மலை மேலே ஒருவர் கையை இருவர் கோத்து ஒன்றுபடுங்கள் இதுவரை நாம் எல்லோரும் ஒரு கையால் தட்டியதில் ஒளியே எழும்பவில்லை நாம் எல்லோரும் மொத்தமாய்ச் சேர்ந்து இமைத்தாலே போதும் இடி இடிக்காதா சற்றை திரும்பி சரித்திரம் பாருங்கள் ஊருக்கு ஒரு சாலை இல்லாத இந்தியாவில் ஆறுக்கு ஒரு சாலை ஏன் இந்த இழிவு ஜாதிகள் மதங்கள் இனங்கள் மொழிகள் இவையெல்லாம் வரப்புகளே வெறும் வரப்புகளே பல நூற்றாண்டுகளாய் நாம் வரப்பு தகராறில் நின்று வயல்களை தரிசு போட்டோம் இந்திய சாம்ராஜ்யத்தில் நம் அரைஞான் கயிறுகள் அறுத்து எதிரிகள் கொடியேற்றியது அவர்களின் பலத்தால் அல்ல நம்மவர்களின் பலவீனத்தால் முப்பது கோடி மக்களை நான்கு கோடி மக்கள் அடிமை கொண்டு ஆண்டது எப்படி எண்ணூறு ஆடுகள் ஆடுகளுக்கு ஒரு மேய்ப்பன் போதும் ஆமாம் தோழர்களே நாம் ஆடுகளாய் இழுந்திருந்தோம் இனியேனும் இனியேனும் உள்ளொளி பெறுவோம் ஒன்றுபடுவோம் 
மெல்லிய ரோமம்தான் கம்பளியை உங்களால் அறுக்க முடியுமா கம்பளி என்பது ரோமங்களின் ஒற்றுமை சின்ன சின்ன துளிகள்தாம் கடலை உங்களால் இறைக்க முடியுமா கடல் என்பது தண்ணீரின் ஒற்றுமை அலைகள் இன்னும் ஒன்று சேரவில்லை அதனால் பூமி இன்னும் பூ பூத்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றுபடுங்கள் கலன்று விடாமல் கைகோத்து நில்லுங்கள் உங்கள் உள்ளங்கையின் உஷ்ணத்திலேயே கஞ்சா காடு பற்றி எரியட்டும் உச்சிமலை மீது இளைஞர்கள் ஏறினார்கள் எரியீட்டிகளோடு ஏறினார்கள் முதியவர்கள் ஏறினார்கள் மூச்சு முட்டை ஏறினார்கள் சிறுவர்கள் ஏறினார்கள் சிராய்ப்புகளோடு ஏறினார்கள் கற்பிணிகள் ஏறினார்கள் கால்வழுக்க ஏறினார்கள் குமரிகள் ஏறினார்கள் குளவையிட்டு ஏறினார்கள் எதுவரை ஏறப்போகிறோம் லட்சியத்தை அடையும் வரை உச்சிமலை ஏறி பார்வையை பரப்பினால் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் பச்சை பந்தல் காடு காடு கஞ்சா காடு நான்கு முதல் ஆறடி உயரம் கொண்ட கஞ்சா செடிகள் காடு முழுக்க காற்றில் அசைந்த போது அவர்கள் போதையில் ஆடுவதாய் புலப்பட்டது உள்ளங்கையைப் போல் ஐவிரல் கொண்ட இலைகள் பச்சை பச்சையாய் பூக்கள் இதில் கஞ்சா என்பது எது இலையா பூவா தெரியாமல் கேட்டான் திருஞானம் கஞ்சா செடி ஒரு பிசின் பிளிற்றும் அந்த பிசினும் பூவும் சேர்ந்தால் கஞ்சா பிசின் மட்டும் சாராஸ் இலையும் பிசினும் பங்கி அறிந்து சொன்னான் ஓர் அனுபவசாலி எப்போது மனிதன் இதை உட்கொள்ள ஆரம்பித்தான் ஓவியா எனக்கு தெரியாது அதர்வன வேதத்திலேயே கஞ்சா கொஞ்சம் கசக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கஞ்சா காட்டையே ஒரு மனித வட்டம் வளைத்தது ஒரு ஜனசமுத்திரம் மலையேற கண்டு கஞ்சா காட்டு காவலர்கள் கடுகி மறைந்தார்கள் பற்றியது தீ பற்றியது பச்சை இலைகளில் பற்றி பரவியது ஒரு சமுத்திரம் தீப்பிடித்த விசித்திரம் அது பொசுக்குங்கள் தோழர்களே பொசுக்குங்கள் புலன்களின் விரோதம் இது பொசுக்குங்கள் எரிந்தது மலை எரிந்தது எரிமலை போல் ஒரு குறுமலை எரிந்தது ஒரு புரட்சிக்கு பிறகு சீனத்து தெருக்களில் நச்சிலக்கியங்கள் ஏழு நாட்களுக்கு எரிக்கப்பட்டனவாமே அப்படி எரிந்தது ஓ லட்சிய பெண்ணே உன்னை நினைப்பதற்கு என் நெஞ்சுக்கு அகலம் போதாது ஓ உன்னதத்தின் உயரமே உன்னை தொடுவதற்கு என் விரல்களுக்கு நீளம் போதாது இந்த பூமிக்கு ஒளி கொடுக்கும் கிரகங்கள் இதுவரை இரண்டு ஒன்று சூரியன் இன்னொன்று சந்திரன் ஒளி கொடுக்கும் மூன்றாம் கிரகத்திற்கு ஓவியா என்று பெயர் உன்னை ஒன்று கேட்பேன் கோபிக்க மாட்டாயே குணமையிலே கேள்வி பாம்பாக இல்லை என்றால் இந்த மயில் கோபிக்காது உன் லட்சியம்தான் யாது உன் பயணம் எந்த துருவத்தை கொடுத்தொடும் வரை ஓவியா ஒருமுறை உள்மூச்சு வாங்கினாள் பிறகு பேசினாள் திருஞானம் இந்த பூமி உருண்டையில் இதுவரை நாலாயிரம் கோடி மனிதர்கள் பிறந்து வாழ்ந்து இறந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லா மனிதனும் இந்த வானத்தின் கீழ் எந்த காலத்தில் சந்தோஷமாயிருந்தான் வாழ்க்கையை தேடுவதிலேயே அவன் வாழ்க்கை தொலைந்து விட்டது இன்னும் நம் பாமரர்கள் மாற்று துணிகளுக்காகவே பண்டிகைகள் பண்டிகைகள் வைத்திருக்கிறார்கள் மனிதனுக்கு ஆறடிதான் என்ற வேதாந்தம் தோற்று போனவர்களின் துயர கீதம் அல்லவா இந்த பூமியின் பரப்பு ஐம்பத்தி ஓரு கோடியே ஆறு லட்சத்தி அறுநூறு சதுர கிலோமீட்டர் இதில் மனித நிலப்பரப்பு பதினான்கு கோடியே எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இதில் எட்டடி நிலத்திற்காவது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உத்தரவாதம் இருக்கிறதா பாபர் இந்த நாட்டுக்குள் முதன்முதலாய் நுழைந்த போது இந்துஸ்தானத்தில் மனிதர்களை விடவும் விலங்குகளும் பறவைகளும் உயர்ந்தவை என்று சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறதே இன்றாவது எங்கள் பாமரர்கள் விலங்குகளை விட உயர்ந்தவர்களாக விளங்குகிறார்களா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூன்றில் லார்டு ஹெல்டிங்ஸ் இந்தியர் பற்றி எழுதினான் எப்படி இந்தியன் அடிமை கொள்ளத்தக்கவன் ஏனென்றால் இவன் தரையில் படுத்திருக்கிறான் கட்டில் என்ற நாகரிகத்தை கூட இவன் அடையவில்லை விலங்குதான் தரையில் படுக்கும் விலங்கைப் போலவே அவன் உண்டு உறங்கினான் எனவே இவன் அடிமை கொள்ளத்தக்கவன் இன்றேனும் அவர்களின் நாகரிகம் கட்டிலின் உயரத்திற்காவது ஏறியிருக்கிறதா இன்னும் நம் கிராமங்களில் தெருக்களின் உயரத்தை விட திண்ணைகளின் உயரம் குறைந்து கொண்டுதானே வருகிறது இங்கே ஒவ்வொரு பாமரனும் உன்னதம் செய்ய வேண்டும் இங்கே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளிருக்கும் விலங்குகள் அழிந்து மனிதர்கள் மலர வேண்டும் உலகம் முழுவதும் ஒரே தீபம் வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை என்னும் தீபத்திற்கு என்னால் முடிந்த என்னை ஊற்ற நினைக்கிறேன் இப்போது திருஞானம் இடைமறித்தான் நீ திரியை காப்பாற்ற என்னை ஊற்ற நினைக்கிறாய் நானோ தீபமே இருக்குமா என்றுதான் திகைத்து நிற்கிறேன் திரை போடாமல் பேசுங்கள் திருஞானம் அவன் வார்த்தைகள் திரைகளித்தன உன் தந்தையை சந்தித்தேன் உன் தந்தையை சந்தித்தேன் நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பதினேழு ஆச்சரியத்தின் உச்சத்தில் அமர்ந்தபடி ஓவியா கேட்டால் நிஜந்தானா நீங்கள் சொல்வது 
துருவங்கள் ஒன்றையொன்று தொட்டு கொள்ளலாம் பகலில் நட்சத்திரங்களை பார்த்து விடலாம் போர்க்காலத்தில் தொலைந்து போன பொத்தானை கூட கண்டுபிடித்து விடலாம் ஆனால் நிலவரைக்குள் தொலைந்து போன என் தந்தையை சந்திப்பது சாத்தியம் இல்லையே திருஞானம் சாத்தியம் இல்லையே ஆனாலும் பொய்களை நாடு கடத்திய உதடு உங்கள் உதடு சொல்லுங்கள் எங்கே சந்தித்தீர்கள் அவர் எப்படி இருந்தார் அவள் தண்ணீரில் விழுந்த கிளி குஞ்சாய் தத்தளித்தாள் அவனோ ஒளி விழுந்த பாறையாய் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தான் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தார் என் தந்தை அவள் சத்தம் அவன் சட்டை பிடித்தது அவனோ ஓர் உலோபியின் உண்டியலை போல் சிரமப்பட்டு வாய் திறந்தான் இருந்தார் உன் தந்தை இருந்தார் அக்கினி கடலின் அலையாய் இருந்தார் உயிரை அவிக்கும் உலையாயிருந்தார் விசப்பால் கசையும் முளையாய் இருந்தார் ஓவியாவின் கண்களில் ஒரு சந்தேக மின்னல் சடுகுடு விளையாடி அழிந்தது புரியவில்லை திருஞானம் உன் தந்தை ஒரு தவம் இருக்கிறார் ஓவியா ஆனால் அது வரம் வாங்க புரியும் தவம் அல்ல ஒரு சாபம் வாங்க செய்யும் தவம் சாபமா அவள் அவசரப்பட்டாள் ஆமாம் ஓவியா ஆளில்லாமல் சுற்றும் பூமி சாபமில்லையா சுவாசிக்கப்படாத காற்று சாபமில்லையா காலடிகள் இல்லாத கடற்கரை சாபமில்லையா பிள்ளை இறந்த பின் ஆடும் வெறும் தொட்டில் மாதிரி உயிர் குளங்களை எல்லாம் உள்ளுக்குள் புதைத்து விட்டு இந்த பூமி உருண்டையே சம்பவம் இல்லாமல் சுற்றி கொண்டிருக்குமே அது சாபம் இல்லையா சாபம்தான் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சாபம்தான் ஆனால் என் தந்தைக்கும் சாபத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லையா சாவுக்கும் விஷத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா சாம்பலுக்கும் நெருப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா உன் தந்தையின் முகத்தை தாடியும் அவர் இதயத்தை சஞ்சலமும் மூடியிருக்கின்றன ஓவியா விரக்தி அவருக்குள் விபரீத ஆசைகளை விதைத்து விட்டது இந்த பூமியை ஒரு கல்லறையாக்கி அதன் மீது தோற்றம் மறைவு என்று அவர் மட்டும் எழுத ஆசைப்படுகிறார் நுண்ணுயிர்களின் மறுபக்கத்தை அவர் கண்டறிந்து விட்டார் தன் மீது எவனோ ஒருவன் எச்சில் துப்பி துப்பியதற்காய் இந்த பூமியின் முகத்தில் அமிலம் தெளிக்க ஆசைப்பட்டு விட்டார் காற்றின் குரல் வலையை நிறுத்திவிட்டால் இந்த மனித பூமிய பூமியை மாயமா மயான பூமி என்கிறார் நம்ப மாட்டேன் திருஞானம் நம்ப மாட்டேன் மாங்கொழுந்தை போல் மென்மையானவர் தீ கொழுந்தாய் திருந்துவிட மாட்டார் திருஞானம் சோகம் கசிய செரித்தான் காளான் கூட மெல்லியதுதான் ஓவியா அதில் பூசணம் பிடித்தால் அதுவே விஷம் இப்போது அவர் விஷமாகிவிட்ட விஞ்ஞான காளான் அவள் சராசரி மகளானால் இல்லை இது அநியாயப்படி ஆதாரம் இல்லை இந்த முயல்களே ஆதாரம் ஓடி வடிந்த உதிரமே ஆதாரம் ஒழுகி முடிந்த உயிர்களே ஆதாரம் புரியவில்லை எனக்கு அந்த முயல்கள் உன் தந்தையின் சோதனை சாலையிலிருந்து வீசி எறியப்பட்டவை என் விசை சோதனையின் வீரியம் பார் என்று என் முகத்தில் எடுத்த சாட்சிகளே அந்த முயல்கள் நான் புதைத்து முடித்தது முயல்களை அல்ல ஓவியா உன் தந்தையின் மனிதாபிமானத்தை ஓவியா நிலை தாழ்ந்தாள் தவணை முறையில் அவள் தலையில் இடிகள் இறங்கின நினைவு மேகங்கள் செதில் செதிலாய் அவளை கடந்து போயின பாசத்தோடு அவள் முகன் தடவிய தந்தையின் விரல்கள் இப்போது முட்களாக மாறுவதை உணர்ந்தாள் தலைக்கு மேலே பறந்து போன ஒரு பறவை திடீரென்று தீப்பிடித்து வெடித்ததாய் திகைத்தாள் மொட்டுக்குள் சண்டையிட்டு கொள்ளும் வண்டுகள் மாதிரி உதடுகளுக்குள் வார்த்தைகளை உச்சரித்து கொண்டாள் அது சாத்தியமா திருஞானம் சாத்தியமா ஒரு சின்னஞ்சிறு நிலவரையில் அத்தனை பெரிய ஆராய்ச்சி சாத்தியமா ஆராய்ச்சியின் கருப்பை என்பது இடமல்ல ஓவியா தேடல் சிறையில் எழுதுவதற்கு எதுவும் தரப்படாத நிலையில் வாசிக்க கொடுக்கப்பட்ட புத்தகத்தின் வரிகளுக்கு மத்தியில் ஈய துண்டுகளால் எழுதவில்லையா வால்டேர் நான் விஞ்ஞானிக்காக விசனப்படவில்லை உனக்காகத்தான் இறக்கப்படுகிறேன் இறக்கமா என் மீதா ஏன் ஒரு சமாதான ஜோதியோடு உலக உருண்டையின் மீது நீ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாய் அதை அணக் அணைக்க உன் வீட்டுக்குள்ளிருந்தே புயல் ஒன்று புறப்பட்டு வருகிறதே உலகத்தின் கண்ணங்களில் வழியும் கண்ணீரை துடைக்க உனது விரல் முளைத்திருக்கிறது ஆனால் நீ கண்ணீர் துடைக்கும் முன்பே அந்த கண்களை குத்தி ரத்தம் வரவழைக்க உனது வீட்டுக்குள்ளேயே இன்னொரு விரல் முளைத்திருக்கிறதே நீ இந்த மனித ஜாதியை பாசத்தோடு பார்க்கிறாய் உன் உன் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ஜீவன் பாசக்கயிற்றோடு பார்க்கிறது சொல் உனக்காக நான் இரகசியமாய் அழுவதா பகிரங்கமாய் அழுவதா ஓவியா யோசித்தாள் முன்னும் பின்னும் தலையசைத்தாள் மேகத்தோடு கொஞ்ச தூரம் பயணம் போனாள் பிறகு சட்டென்று தரை குதித்தாள் நதி வெள்ளம் குறைந்த பிறகு நாணல் நிமிருமே அப்படி நிமிர்ந்தாள் பிறகு பிசிரடிக்காமல் பேசினாள் திருஞானம் அபாயத்தை மிகைப்படுத்தாதீர்கள் வானம் கூட திருந்து போகலாம் நம்பிக்கை திருந்து விடக்கூடாது எல்லா சிலந்தி வலைகளிலும் ஈக்கல் சிக்குவதில்லை அத்தனை பாம்புகளும் மனிதனை கொத்துவதில்லை இந்த பூமியை கொள்வதற்கு போதுமான விஷம் எப்போதும் பூமியிலிருந்து வந்திருக்கிறது 
ஆனால் பூமி இன்னும் மறுத்து விடவில்லை நம்புங்கள் என் தந்தையை சலைவை செய்யலாம் விலங்கிலிருந்து மனிதனை பிரித்தெடுத்தது இயற்கை நம்மால் ஒரு மனிதனிடமிருந்து விலங்கையா பிரித்தெடுக்க முடியாது வெட்டிவிட்ட பிறகும் வாழை கூட வளர்கிறதே வாழைக்கு இருக்கும் நம்பிக்கை வாழ்க்கைக்கு இல்லையா நம்பிக்கை நசியவில்லை நசியவில்லை நான் ஒரு மாதிரியான கிராமம் கிராமமாக இருந்த மலையுத்து இன்று ஒரு மாதிரி கிராமமாக மலர்ந்தது அங்கே ரேகைகளெல்லாம் கையெழுத்தாயின அதுவரை தப்பு தப்பாய் வாசித்து காட்டிய தபால்காரனின் சாம்ராஜ்யம் சரிந்தது அரசியல் திரைப்பட விளம்பரங்கள் அளிக்கப்பட்டன ஊர் சுவர்களெல்லாம் நிர்வாண அலையில் நின்றன தேர்தலுக்கு முதல் நாள் மட்டுமே அரசியல் பேசுவதாய் ஊர்மானம் காக்க தீர்மானம் போடப்பட்டது அறுபது வயதை தொட்ட விவசாய கூலிகளுக்கு சம்பளத்தோடு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து ஓய்வு கொடுத்தது தெருவிளக்கு ஒரு நாள் எரியவில்லை என்றாலும் அந்த தெருவுக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது உழைப்பாளிகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வளிக்கப்பட்டது அந்த நாளில் மண்ணுள் புதைந்து கிடக்கும் கிராமிய கலைகள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டு அழுக்கு தேய்க்கப்பட்டன ஊர் சுகாதாரத்திற்கு வீட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் வசூலித்து பட்டதாரி இளைஞர்கள் சுத்தமாய் ஊரையே துடைத்து வைத்தார்கள் காதலர்கள் இளைஞர் சங்கத்தில் பதிவு செய்து கொண்டால் வேலைவாய்ப்போடும் மாலை வாய்ப்பும் தரப்பட்டு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது யாராவது இறந்து போனால் அது ஊர் பொதுப்பினம் அடக்க செலவை ஊர் ஏற்றது மது அருந்துபவன் வீட்டுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் ரத்து தம் மக்களை பட்டப்படிப்பு படிக்க வைத்த பெற்றோர் கூலி வேலை செய்தால் இரண்டு மடங்காக சம்பளம் ஏற்றப்பட்டது காவல்துறையின் பொறுப்பு ஊரை விலங்குகளிடமிருந்து மட்டும் பாதுகாப்பது தண்ணீரில் குளித்துவிட்டு சிலிர்த்து கொள்ளும் பறவையாய் அந்த ஊரே புத்துணர்ச்சியோடு பூத்து நின்றது ஓவியாவை அந்த ஊர் குலதெய்வம் என்று கும்பிட்டது இதயங்களை சுழுக்கடுத்து எண்ணங்களை சிக்கடுத்து மூட நம்பிக்கைகளின் முடிச்சவிழ்த்தாள் இரவில் மரத்தடியில் உறங்காதீர் மனிதர்களே அப்போது மரம் கரியமில வாயுவை வெளிவிடும் ஆக்சிஜன் குறைவதால் மூச்சு முட்டும் உடனே முனி அடித்தது என்று மூட மூட முடிவு கட்டி விட முடங்கிவிடாதீர் கல்லில் அடிக்க அடிக்க பிரியும் அழுக்கு மாதிரி அவள் சொல்லில் அடிக்க அடிக்க வடிந்தது இருட்டு ஓவியா இந்த பூமிக்கு புதுச்சூரியன் கொண்டு வந்தவளே உன்னை வணங்கி கொண்டே இருக்க எனக்கு ஒரு வரம் கொடுப்பாயா அவன் பூஜைக்கு அவள் புன்னகை வரம் கொடுத்தாள் அவள் மனசின் உயரம் நோக்கி அவன் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தான் அந்த அதிகாலையில் அந்த ஊரின் நுழைவாயிலில் உயர்ந்து கொழுந்து கொளுத்து வெளிநாட்டு காரில் வந்திறங்கிய இரண்டு வெள்ளைக்காரர்கள் விஞ்ஞானியின் வீடு எது என்று விசாரித்து கொண்டிருந்தார்கள் உச்சி மலையில் இருந்த அருவி ஓவென்று அழுது கொண்டே விழுந்து கொண்டிருந்தது நன்றி வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பதினெட்டு அந்த மலைச்சாலையில் ஓவியாவோடு ஒரு நாகரிகம் குறையாத இடைவெளியில் நடக்க நடக்க தூரமும் பாரமும் குறைவதாய் தோன்றியது திருஞானத்துக்கு வசந்த காலத்துக்கு பிறகு புதிய தளிர்கள் அவர்களை பற்றி தமக்கு தமக்குள் ஏதோ முணுமுணுத்து கொண்டன தளிர்களின் மினுமுணுப்பில் வழிந்து கொண்டிருந்தது வசந்தம் எனக்கு பிடித்தது வசந்த காலம் உங்களுக்கு என்றால் ஓவியா எனக்கு பிடித்தது இலையுதிர் காலம் ஏன் ஏன் அவள் படபடத்தால் இலையுதிர் காலத்தில்தான் நான் எனது முகன் பார்க்கிறேன் அது எனது பிம்பம் என்னை போலவே ஒரு மெல்லிய சோகம் அதில் துல்லியமாய் தெரிகிறது அந்த மரங்களைப் போலவே நானும் நிர்வாண மௌனம் அனுஷ்டிக்கலாமா என்று நினைத்து கொள்வேன் அவள் சத்தம் தேய்த்து சிரித்தாள் நிஜந்தான் கவிஞர்களும் காதலர்களும் சோகமானவர்கள் ஆமாம் கவிதைக்கும் காதலுக்கும் சோகம்தான் ஆபரணம் ஒரு கஜல் சொல்லட்டுமா கஜல் சொல்லுங்களேன் அதோ பாருங்கள் அந்த உறுதலை காதலன் இறந்து கிடக்கிறான் இறந்து கிடந்தாலும் அவன் விழிகள் திறந்து கிடக்கின்றன பாவம் காதலிக்காக பார்த்து பார்த்து நின்ற பழக்க தோஷம் கவிதை சொல்லி அவன் அவள் கண்கள் பார்த்தான் தண்ணீரில் இருக்கும் மீன் நீர் குடிக்கிறதா நீர் கழிக்கிறதா என்பதை பற்றி கண்டறிய முடியாதது மாதிரி அவள் ரசித்தாளா நிராகரித்தாளா என்பதையும் அவள் கண்கள் காட்டி கொடுக்கவில்லை பிறகு புல்வெளியில் வீழும் பூ மாதிரி அவன் மீது சொல்லெறிந்தாள் இந்த காதலில் மட்டும் கண்ணீரே ஏன் தலைமை தாங்குகிறது அவன் சோகமாய் சிரித்தான் காதலில் கண்ணீர் என்பது அவலமில்லை காதலில் சிந்தப்படும் இந்திரியத்துக்கும் கண்ணீருக்கும் ஒரே சுகம்தான் ஓவியா அவள் ஒப்புக்கொள்ள முடியாமல் உதடு பிதுக்கினாள் இந்த கவிஞர்கள் எல்லாம் காதலிகளை விட காதல் காதலை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர்கள் இந்த கவிதைகள் ரசிப்பதற்குத்தான் வசிப்பதற்கல்ல அவன் அவளை உணர்ச்சி இல்லாமல் பார்த்தான் அறிவு தலைமை தாங்கினால் விஞ்ஞானம் 
உணர்ச்சி தலைமை தாங்கினால் கலை உன்னால் எங்கள் கலைகளை விளக்கி கொள்ள விளங்கி கொள்ள முடியாது விஞ்ஞானி மகளே உன்னை போன்ற பெண்களை நினைத்து தான் கவிதை செய்தான் அந்த காளிதாசன் என்ன கவிதை குவளை மலர் கொண்டு செய்யப்பட்டவை உன் கண்கள் தாமரையால் செய்யப்பட்டது உன் திருமுகம் முல்லை முட்டுக்களால் படைக்கப்பட்டவை உன் பற்கள் செண்பக மலர்களால் தொட்டு கட்டப்பட்டவை உன் தோள்கள் அன்று தோன்றிய மாந்தளிர்களால் செய்யப்பட்டது உன் உடல் உதடுகள் ஆனால் உன் இதயம் மட்டும் கல்லால் செய்யப்பட்டதென்ன கண்ணே இதுதான் என்னை பற்றிய கவிதையா என்றால் உதட்ட உதட்டடியில் புன்னகையை ஒழித்து கொண்டு அவன் இமைகள் மட்டும் ஆம் என்றன இந்த ஒருதலை காதல் கவிதைகளில் எனக்கு உடன்பாடில்லை திருஞானம் ஏன் ஏன் உடன்பாடில்லை காதலுக்கும் மழைக்கும் விண்ணப்பம் போடுவது விவரமில்லாதவர்கள் செய்கிற வேலை இரண்டும் கண்ணிலிருந்தும் விண்ணிலிருந்தும் தாமே புளிய வேண்டும் திருஞானம் சிரித்தான் இறப்பசை இல்லாமல் உன் ஓமை அழகுதான் ஆனால் ஓமை என்பது உண்மைக்கு பக்கத்தில் வர முடியுமே தவிர தவிர புண்மையாகிவிட முடியாது ஓவியா உன்னை பற்றி காளிதாசன் எழுதியிருப்பது மாதிரி என்னை பற்றி அரபு கவிஞன் அபு அலி எழுதியிருக்கிறான் சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் நான் ஒரு மண்பாண்டம் காலம் என்னை பிசைந்தது கண்ணீர் ஊற்றி பிசைந்தது துன்ப சக்கரத்தில் இட்டு சுழற்றியது வெயிலில் இட்டது தணலில் சுட்டது என்னை மண்பாண்டமாய் மாற்றி உன் கையில் கொடுத்தது நீ நிரப்பப் போகிறாயா இல்லை உடைக்கப் போகிறாயா அவன் சொன்ன கவிதை கேட்டு சற்று நேரம் அவள் மௌனம் பேசினாள் பிறகு பாலைவனத்தில் தூரல் மாதிரி சிறிதே சிரித்தாள் அது அந்த மண்பாண்டம் நிறைய போதுமானதாக இல்லை இருவரும் வீடு நெருங்கிய போது அந்த வெளிநாட்டுக்கார் அவர்கள் வீட்டு வாசலை அடைத்து ஆரோகணித்திருந்தது அவர்களின் கண்களில் வியப்பு தன் விசாலம் எழுதிவிட்டு போனது அப்படி ஒரு கார் எப்படி வந்தது பவனி வந்தது யாரோ பார்க்க வந்தது எவரையோ அவர்கள் ஓடி விரைந்து உள்ளே நுழைய முயன்ற பொழுது உள்ளிருந்து நிதானமாய் வெளியே வந்தார்கள் இரண்டு நெட்டையர்கள் அந்நியர் என்பதை அடையாளம் காட்டும் முகம் சூரிய தகடாய் ஜொலிக்கும் நிறம் எந்த இந்தியனையும் குனிந்து பார்த்து பேசும் உயரம் குன்றை மூடிய மேகமாய் கோட்டு கத்தரி பூக்களை கத்தரித்து வைத்த கண்கள் அவர்கள் இவர்களை பார்த்து எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் ஹலோ சொல்லிவிட்டு காரில் பறந்தார்கள் அந்த மலைச்சரிவில் கார் இறங்கும் வரை அவர்கள் கண்கள் இறங்கவில்லை பிறகு வீட்டுக்குள் விரைந்தார்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர்கள் கண்கள் உட்கார்ந்து எழுந்தன மேகம் வந்த சுவடு வானத்தில் இல்லாதது மாதிரி வெளிநாட்டார் வந்து போன சுவடு வீட்டுக்குள் இல்லை அதோ அது அது என்ன பிறம்பு நாற்காலிக்கும் கீழே ஒரு பிரகாசம் ஓடி எடுத்தால் ஓவியா கட்டி தங்க கட்டி செவ்வக வடிவத்தில் சின்னச்சூரியன் எப்படி வந்தது இது இருவர் முகத்திலும் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் மாறி மாறி டார்ச் அடிக்க அவர்கள் நிலைபெயராமல் நின்ற பொழுது ஒரு மெல்லிய காலடி ஓசை அவர்களின் கனத்த மௌனத்தில் கல்லறிந்தது நிமிர்ந்தார்கள் இவர்கள் இருவரின் இருப்பையும் அறியாமல் குனிந்து எதையோ தேடிக்கொண்டே அந்த கூட்டத்துக்குள் ஊர்ந்து ஊர்ந்து வந்ததோர் உருவம் தந்தை உன் தந்தை இரகசியத்தின் காதில் இரகசியம் பேசினான் திருஞானம் இவரா இவரா என் தந்தை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியில் பொருட்களைத்தானே கண்டெடுப்பார்கள் மனிதர்களை கூடவா இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு உடைக்குள் ஒரு கற்கால மனிதனா என்ன கோலம் இது ஒற்றடை படிந்த ஓவியத்தில் முகம் தெரியாத உருவமாய் ஏன் இந்த மாற்றம் அவளையே மறந்தாள் அப்பா என்று வெடித்து விழித்தாள் குனிந்த உருவம் நிமிர்ந்தது அந்த கண்கள் அங்கிருந்த உருவங்களை மறந்துவிட்டு ஓர் உருப்படி தேடி அலைந்தன ஓவியாவின் கையில் இருந்த தங்க கட்டியை கண்டதும் அவருக்கு உயிர் வந்தது இதுதான் இதுதான் என் எண்ணிக்கையில் தவறியது இதுதான் பரபரப்போடு வந்து பறித்து கொண்டது அப்பா என்னப்பா இது எது தங்கம் ஏது தங்கம் எப்படி வந்தது விஞ்ஞானி தன் உதடுகளை விசத்தில் நினைத்து சிரித்தார் இந்த தங்கம் என் அறிவுக்கு விளைத்தாயே என் தவத்திற்கு வரமகளே இப்போது என்னிடம் இருக்கும் பொண்ணை உருக்கினால் இந்த மலைக்கே ஒரு தங்க தகடு வேய முடியும் அடைந்து விட்டேன் என் அறிவின் விலையை அடைந்து விட்டேன் அது சரி எந்த அறிவுக்கு இந்த விலை மூன்றாம் உலகப் போர் மூன்றால் அதை மூன்றே மணி நேரத்தில் முடித்து வைப்பதற்கு இந்த விலை உயிர்களின் சுவாசப்பைகளில் மரணத்தை நிரப்புவதற்கு இந்த விலை அதுவரை உஷ்ணம் ஏறிக்கொண்டே வந்த ஓவியாவின் இதயத்தில் உலை வெடித்தது நிறுத்துங்கள் உங்கள் சுவாசமும் இந்த காற்று மண்டலத்திலே தான் கட்டுண்டு கிடக்கிறது உலகத்திற்கு சவப்பெட்டி செய்துவிட்டு உங்களுக்கு மட்டும் ஊஞ்சல் தயாரிக்க முடியுமா இப்போது நீங்கள் பணக்காரர் வேண்டுமானால் ஒன்று செய்யலாம் உங்கள் சவப்பெட்டிக்கு தங்க ஆணிகள் தயாரித்துக் கொள்ளலாம் விஞ்ஞானி வெகுண்டார் அர்த்தமில்லாமல் சத்தமிட்டார் 
இல்லை என் முடிவு முடிவானது என் நேற்றுகள் இறந்துவிட்டன நாளையின் பிரசவத்தில் நம்பிக்கை இல்லை இருக்கும் நிமிடம் எனக்கு இல்லை நமக்கு இந்த தங்க பாலங்கள் எனக்கு மட்டுமில்லை ஓவியா எனக்கு மட்டுமில்லை உன் பயணத்தில் நீ பாலைவனங்கள் இல்லாத நதிக்கரை வழியாக நடந்து போக வேண்டும் உனக்கு மேலே ஒரு குளிர்ந்த மேகம் எப்போதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதோ இவை எல்லாம் உனக்கு இதோ இவை எல்லாமே உனக்கு வெறிகொண்டு பேசிய விஞ்ஞானி உள்ளே ஓடி சென்று ஒரு கருப்பு பெட்டி கொண்டு வந்து திறந்து கவிழ்த்தார் தங்கம் கூடம் முழுக்க தங்கம் தகதகக்கும் தங்கம் சுக்கல் சுக்கலாய் நொறுங்கிய சூரை சூரிய துண்டுகளாய் தரையெங்கும் பரவிய தங்கம் அந்த தங்க துண்டுகள் அதிர்ந்த ஓசையில் அபஸ்வரம் கேட்டது வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பத்தொன்பது தரையில் சிதறிய தங்க துண்டுகள் ஆடி முடிந்து அதிர்வுகள் அடங்கின அந்த இடத்தை ஒரு சுடுகாட்டு மௌனம் சுற்றி வளைத்தது விஞ்ஞானியை ஒரு விலங்காகவும் விரவி கிடக்கும் தங்க கட்டிகளை அந்த விலங்கின் எச்சங்களாகவும் மாறி மாறி பார்த்த ஓவியா திருஞான மீது நிறுத்தினான் நிறுத்தினால் தன் தீச்சன்ய கண்களை அதுவரைக்கும் உறைந்து போன பூமி சித்திரமாய் திகைத்து நின்ற திருஞானம் யதார்த்த நிமிடங்களில் இறங்கினான் தோளில் பிள்ளையோடு தரையில் குனியும் தாயாய் நிதானமாய் தாழ்ந்து சிதறிய தங்க கட்டிகளை சேகரிக்கத் தொடங்கினான் தொடாதீர்கள் திருஞானம் தொடாதீர்கள் பாறையில் விழுந்து தெரித்த மலைத்துளியாய் அவள் விசுக்கென்று விலகி நின்றான் ஏன் என்ற வினாவை அவன் கண்கள் எழுதி கேட்டன தொடக்கூடாது திருஞானம் அதை தொடக்கூடாது அது பிணம் விற்பதற்கான முன்பணம் இந்த பூமிக்கு அவர் கட்ட நினைக்கும் கல்லறையின் முதல் தங்க செங்கல் அது மரத்தின் முதல் தவணை அது மரணத்தின் முதல் தவணை ஓவியா உச்சரித்தவை உதட்டு வார்த்தைகள் அல்ல உள்ளே உடைந்து உதட்டு வழி சிதறிய இதயத்தின் சில்லுகள் அவை வெறுத்து பார்த்தார் விஞ்ஞானி அவர் கண்களில் விலங்கு பசை மிதந்தது இது மரணத்தின் முதல் தவணை இல்லை மகளே வாழ்க்கையின் அச்சாரம் இரத்த கசிவும் இரத்தங்கசியும் பாதங்களோடு உன்னை பாலைவனத்தில் விட்டுவிட்டு போய்விடுவேனோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தேன் தேவையில்லை இனி உன் வாழ்வின் எல்லை வரையில் நீ நதிக்கரை வழியாகவே நடந்து போகலாம் அதுவரை வார்த்தை பேசாதிருந்த திருஞானம் உலை கொதித்து தூக்கி எறிந்த ஈயத்தட்டாய் இகு இதழ் திறந்தான் நிஜந்தான் உங்கள் மகள் மட்டும் நதி வழியே நடந்து போவாள் ஆனால் நதியெல்லாம் இரத்தம் நுரையெல்லாம் குடல்கள் கரையெல்லாம் உடல்கள் வியப்பினால் விஞ்ஞானி ஒரு கணம் உறைந்து மறுகணம் உருகினார் ஏய் எப்படி தெரியும் உனக்கு எனக்கு மட்டும்தானே தெரியும் என் ஆராய்ச்சியின் அந்தரங்கம் ஐம்பூதங்களும் கண்ணை இறந்த பிறகுதானே நான் ஆராய்ச்சியை செய்கிறேன் என் நடுவிரல் செய்வதை சுண்டுவிரல் கூட அறியாதே எப்படி தெரியும் உனக்கு நதியெல்லாம் இரத்தம் அப்படியானால் உனக்கு என் மஞ்சள் மலை ஆராய்ச்சி மர்மம் தெரியுமா ஓவியா ஓடி முன்னே முன்னே வந்தாள் மஞ்சள் மலையா ஆமாம் அதுதான் என் ஆராய்ச்சி அஸ்திரம் இந்த மண்ணை புதைக்க நான் போட்ட மந்திரம் என் உயிரையே சிறுக சிறுக செலவழித்து அந்த மாமருந்தை கண்டிருக்கிறேன் பூமிக்குள் இறங்கி கொண்டு என் இரவையும் பகலையும் புதைத்து கொண்டு தூக்கத்தை இமைகளால் துண்டித்து விட்டு என் பிப்பட்டுகளை சில்வையாக்கி அதில் என்னையே அரைந்து கொண்டு ஒரு கருமி புதையல் காப்பது போல கிருமி காத்து ஒரு ஆராய்ச்சி கடலை நான் கடைந்தெடுத்தேன் வந்தது அமுதம் என்கிறேன் நான் இல்லை விஷமென்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் கருத்திலும் உண்மையில்லாமல் இல்லை ஒன்றின் அமிர்தம் இன்னொன்றின் விஷம் ஒன்றின் விஷம் இன்னொன்றின் அமிர்தம் பூக்களின் தேன் ஈக்களின் சமாதி இந்த என் ஆராய்ச்சியில் என் மூளை என் வாழ்க்கையை தின்றுவிட்டது என் வாழ்க்கை என் மூளையை தின்றுவிட்டது கோதுமை வளர்த்தேன் கோதுமையில் பூசணம் வளர்த்தேன் கோதுமையின் பூசணத்துக்குள் கூடு கட்டி நுண்ணுயிர்களோடு குடியிருந்தேன் பிறகுதான் சுற்றும் பூமியை சற்றே நிறுத்தும் சூத்திரத்தை கண்டறிந்தேன் பூசணத்திலிருந்து புதையல் எடுத்தேன் பூசணத்தில் வாழும் நுண்ணுயிர் வளர்த்து மஞ்சள் மலைத்தொழில் தயாரித்தேன் சுவாச உறுப்புள்ள எந்த ஜீவனும் அதை சுவாசித்தால் போதும் சுவாசித்த ஜீவனின் மூக்கு வழி இரத்தம் வரும் கண் வழி இரத்தம் வரும் காது வழி இரத்தம் வரும் ஒவ்வொரு மயிர்காலிலும் இரத்த வாசல் திறந்து கொள்ளும் இரத்தம் தரையில் வடிவதற்குள் உடம்பிலிருந்து உயிர் ஓடிவிடும் அடுத்த உலக போரில் ஆயுதங்களுக்கு வேலையில்லை மனிதர்களின் மார்புக்கு குறி வைக்க வேண்டியதில்லை மனிதன் வேர்வை குளைத்து கட்டிய கட்டடங்களை வீழ்த்த வேண்டியதில்லை இந்த மஞ்சள் மலைத்தூளை வாயு மண்டலத்தில் விதைத்தால் போதும் திருவிழாக்களில் ஊர் ஊர்வலங்களில் பொதுக்கூட்டங்களில் போர்க்களங்களில் ஹெலிகாப்டர்கள் பூத்துவது போல இந்த பொடி தூவினால் போதும் தன் இரத்தத்தில் மனிதன் தானே மூழ்கி போவான் நான் கடுந்தவம் இருந்து கண்டறிந்த அந்த உண்மையை போர்களை முடித்து வைக்கும் அந்த புனித பொடியை 
பத்து கோடி டாலருக்கு விற்றுவிட்டேன் இப்போதாவது புரிந்ததா மகளே உன் தந்தையின் தவம் இப்போதாவது தெரிந்ததா மகளே நான் பூமிக்கடியில் போனது பூமியை ஜெயிப்பதற்கென்று சூரியன் மேற்கில் மறைவது மறுபடியும் இடுவதற்கே நான் புதைத்து கொள்ளவில்லை என்னை நானே விதைத்து கொண்டேன் பார்த்தாயா மகளே என் வெள்ளி பதக்கம் உள்ளூரில் திருடப்பட்டது ஆனால் வெளிநாட்டிலிருந்து எனக்கு தங்க மகுடம் தயாராகி வந்திருக்கிறது என்னை பார்த்து கைகொட்டி சிரித்தவர்கள் இனி கைகட்டி நிற்பார்கள் வா மகளே உலகத்தின் பணக்காரர்களில் இப்போது உன் தந்தையும் ஒருவன் வாழ்க்கையின் சுகமான சிறகுகளால் இனி நீ பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படுவாய் வா உன் தந்தையின் நரைகளுக்கு ஒரு முத்தம் கொடு வா கூணல் விழுந்த என் முதுகை உன் புன்னகையால் நிமிர்த்து வா என்னை வழி நடத்து என் எதிரியின் வீடுகளை நான் எச்சில் துப்பி எரிக்க வேண்டும் வா உன் காலடியில் கொட்டி கிடக்கும் தங்க கட்டிகளின் மீது நடந்து வா தங்கமே எங்கே நீ வேண்டியது கேள் விரும்பியது கேள் கார்புள்ளிக்கும் அரைப்புள்ளிக்கும் இடம் கொடாமல் அடர்ந்து விழும் மலைத்துளியைப் போல தொடர்ந்து விழுந்த விஞ்ஞானியின் வார்த்தைகளை கேட்டு கல்லாகிரிகி நின்ற ஓவியா ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கண்ணிமைத்தாள் கேள் மகளே நீ வேண்டியது கேள் கேட்டது கொடுப்பீர்களா கேள் எனக்கு இன்னொரு பூமி வேண்டும் இன்னொரு மனித ஜாதி வேண்டும் இதுவரை கண்ட நாகரிகம் இதுவரை கண்ட பண்பாடு இன்று வரை கண்ட விஞ்ஞானம் எல்லாம் கொண்ட இன்னொரு கிரகம் வேண்டும் எனக்கு விஞ்ஞானி கந்தல் கந்தலாய் சரித்தார் இன்னொரு பூமியா இன்னொரு மனித ஜாதியா எப்படியம்மா சாத்தியம் இன்னொரு பூமியை படைக்க வலிமை இல்லாத உங்களுக்கு இருக்கும் பூமியை உடைக்க உரிமை தந்தது யாரப்பா விஞ்ஞானி மௌனத்தில் புதைந்தார் மனித குலம் உற்பத்தியாய் உயிர் வாழ உகந்த ஒரே இடம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எனக்கு தெரிந்து இந்த பூமி மட்டும்தான் எங்கும் மனித குலத்தை அழித்துவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சமே சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு இடுகாட்டு தொகுதிதான் சொல்லுங்கள் இந்த பூமி ஒரு நடமாடும் கல்லறையாவது உங்களுக்கு சம்மதமா நான் இந்த பூமியின் விருட்சத்தில் ஓர் இலைக்காவது பசுமை கொண்டு வர பாடுபடுகிறேன் நீங்களோ வேறுக்கோ வேறுக்கே அல்லவா விஷம் வைக்கிறீர்கள் நீங்கள் மனிதனிலிருந்து விஞ்ஞானியாய் விருந்தீர்கள் பிறகு ஏன் விஞ்ஞானியிலிருந்து விலங்காய் சுருங்கிவிட்டீர்கள் நிறுத்து உன் பேச்சுக்கு உச்ச வரம்பு இல்லையா என்றைக்கிருந்தாலும் இந்த மண்ணுருண்டை உடையத்தான் போகிறது அது உடைந்தால் என்ன இல்லை உடைத்தால் என்ன இல்லை உடைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இல்லை எழுதி செல்லும் கை இயற்கையின் கை நேற்றிருந்த பூகோளம் இன்று இல்லை இயற்கை லெமூரியாவை தின்று தண்ணீர் குடித்து விட்டது இன்னும் சில கோடி ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா ஐரோப்பாவுடன் இணை இணைந்து மத்திய தரைகடல் மறைந்து போகலாம் அழித்தல் இயற்கையின் வேகம் இயற்கையின் வேலை ஆக்கள் மட்டுமே மனிதனின் வேலை சரி உன் வாதப்படி வருகிறேன் எப்போதாவது இயற்கை இந்த பூமியை ஏப்பம் விடத்தானே போகிறது அதற்கு நாள் இருக்கிறது இன்னும் இருபத்தொன்பதாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் இந்த பிரபஞ்சம் விரியும் பிறகு நாற்பதாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் இந்த பிரபஞ்சம் சுருங்கும் சுருங்கி வெடிக்கும் விஞ்ஞானிகள் கணக்கின்படி இன்னும் எழுபதாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் இந்த பூமியில் உயிர்குலம் வசிக்க உரிமை இருக்கிறது எழுபதாயிரம் கோடி ஆண்டுகளை பத்து கோடி டாலர்களுக்கு விற்றுவிட உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது முதலில் உங்கள் கண்டுபிடிப்பையும் இந்த தங்க கட்டிகளையும் ஒரே குடியில் புதைத்து விடுங்கள் உங்கள் முகத்தில் முளைத்திருக்கும் தாடியையும் மரணத்தில் முளைத்திருக்கும் மிருகத்தையும் ஒரே கத்தியில் சவரம் செய்து விடுங்கள் எங்களோடு வாருங்கள் வாழ்க்கை அங்கெங்கே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறது மெல்லிசை பாடி எழுப்புவோம் ஒவ்வொரு சூரியோதத்தையிலும் இந்த பூமியை சந்தோஷத்தால் குளிப்பாட்டுவோம் முடியாது முட்டால் மகளே முடியாது என்னோடு ஒத்து வந்தால் உனக்கும் ஒரு பங்குண்டு இல்லை என்றால் கிளிசல் கோட்டை தூக்கி எறிவது மாதிரி உன்னையும் எரிந்துவிட்டு போய்விடுவேன் அவர்கள் மீண்டும் நாளை வருவார்கள் என் எடைக்கு எடை பொன்னாடி பொன்னோடு வருவார்கள் இனி உன்னோடு இருப்பதா அல்லது அவர்களோடு பரப்பதா என்பதை இந்த ராத்திரி விடுவதற்குள் நான் முடிவு செய்ய வேண்டும் குனிந்தார் தங்க கட்டிகளை பொறுக்கினார் பரபரவென்று அடுக்கினார் நிலவரைக்குள் இறங்கி இறங்கினார் இறங்கும் பொழுது கத்தினார் இந்த உலகம் என்னால் அழியப்போவது திண்ணம் அதுவரை ஆனந்தமாய் இருப்பதே என் எண்ணம் அவர் உருவம் மறைந்த பின்னும் அவர் செருப்பின் விச அலைகள் காற்றில் விரவிக்கொண்டே இருந்தன தூரத்தில் ஓர் ஓடை சலசலவென்று சப்தமிட்டு கொண்டே இருந்தது அது சலங்கை கட்டிய கால்களோடு மரணம் அந் மரணம் அந்த மார்க்கத்தில் வருவதாகவே பட்டது வணக்கம் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி இருவது அந்த மிச்ச பகல் அச்சமூட்டுவதாகவே இருந்தது பகல் ஏதோ ஒரு சிலுவை சுமந் சுமந்து சென்றிருக்க வேண்டும் மெல்லமே கழிந்தது இருவரும் மெளனம் என்னும் ஒரே வார்த்தையை உச்சரித்து கிடந்தார்கள் வார்த்தைகளை நாவில் கட்டி போட்டு விட்டது யார் குழப்பத்தில் குலைத்து குலைத்து இந்த மௌனச்சுவர் எழுப்பியது யார் 
பகலிலேயே இருட்டாகி போனவர்கள் இரவில் இன்னும் இருண்டார்கள் அன்றுதான் ராத்திரியின் நிறம் கருப்பு என்பது அவன் கவனத்தில் உறுத்தியது ஓ நிறங்களுக்கு பெயர் வைப்பது மனசுதான் பேசுவோவியா சில நேரங்களில் சப்தம்தான் கவசம் நிசப்தம் சிலுவை தன்னையும் தன் மனசையும் சுவரில் சாத்தி வைத்திருந்தவள் சற்றே நிமிர்ந்தாள் எதை பேசுவது என் கனவுகள் மீது பாரங்கள் விழுந்ததையா தான் சேராம தான் சோரம் தான் சோரம் போன அறிவுக்கு சொந்தக்காரர் மகள் என்ற சோகத்தையா இந்த பூமியில் ஒவ்வொரு மனிதனும் பூரணம் பெற வேண்டும் என்று நான் புறப்படுகையில் என் தந்தை என்ற ஒரு இராட்சசன் இந்த பூமியின் உயிர் குலத்தையே துடை துடைத்தெடுக்க புறப்பட்ட துயரத்தையா உடைந்து விடாதே ஓவியா உன் தந்தையை திருத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை இன்னும் எனக்கு இருக்கிறது இல்லை மலை மேல் மலை மேல் நோக்கி பெய்து ஆகாய நீளத்தை அளித்தாலும் அளிக்கலாம் என் தந்தையை ஆக்கிரமித்திருக்கும் மிருகத்தை அளிக்க முடியாது இத்தனை கால இடைவெளிக்கு பிறகு என்னை பார்த்தபோதும் அவர் கண்கள் என்னை தேடாமல் எப்போது பொண்ணை தேடினவோ அப்போதே அறிந்து கொண்டேன் அவர் எதையும் பாசப்பசையற்று பாலைவனமானதென்று இனிமேல் நீங்களும் நானும் சிந்தும் கண்ணீர் துளிகளால் அந்த பாலைவனத்தில் ஜீவநதிகளை சிருஷ்டிக்க முடியாது வில்லில் புறப்பட்ட அம்பாய் அவள் சொல்லில் புறப்பட்ட ஜுவாலையின் வெப்பம் சுட்டது அவனை நாளை காலை அந்த மஞ்சள் மலை சூத்திரத்தை உன் தந்தை வெளிநாட்டிற்கு விற்பது உறுதி என்கிறாயா உறுதி நாளை உதிப்பதற்கு சூரியன் திசை தெரியாமல் திகைத்தாலும் திகைக்கலாம் ஆனால் என் தந்தை இந்த உலகை அழிக்கும் உண்மையை விற்பது உறுதி ஒன்று கேட்பேன் உன்னை என்ன பாம்பு கடித்து பிழைத்தவனும் உண்டு செருப்பு கடித்து செத்தவனும் உண்டு இப்படி இப்படி ஒரு சூத்திரத்தை உன் தந்தை விற்காவிடினும் அது எவனோ ஒருவனின் அறிவுக்கு எட்டத்தானே போகிறது தப்பு என்றைக்கு இருந்தாலும் சாகத்தான் போகிறது என்பதற்காக குழந்தையை தாய் கொன்று விடுவதில்லை இன்னொன்று சொல்வேன் தெரிஞ்சானம் என்ன இந்த உலகை சுடுகாடாக்கும் ஓர் ஊழித்தீயின் பொறி இந்த மண்ணிலிருந்து உற்பத்தியாகி போவதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை கிமு மூவாயிரத்துக்கு முன்பே உலக நாகரிகம் பறக்க தெரியாமல் பையை பையை பைய பைய தவழ்ந்தபோது அதற்கு சிறகுதான் செய்தது இந்த பூமி இங்கிருந்து ஓர் அநாகரிகமா உலக பண்பாட்டு வரலாற்றில் முதன் முதலில் விலங்குகளுக்கு மருத்துவமனை வைத்த சமணம் பிறந்த பூமி இந்த பூமி இங்கிருந்து ஒரு கொலை ஆயுதமா போர்க்களத்து இரத்தத்தையும் புண்களின் சீலையும் கண்ணீர் களிம்பிட்டு காய வைத்த அன்பான புத்தர் அவதரித்த பூமி இது இங்கிருந்து பூமியை பிணமாக்கும் ஒரு போர் பிரகடனமா வரலாறு வசப்படாத காலத்திலிருந்தே எகிப்து பூச்சூட்டி சால்டியாவை தாளாட்டி கிரேக்க ரோம் ரோம் அரசுகளோடு கிளித்தட்டு விளையாடிய பூமி இந்த பூமி இந்த பூமியிலிருந்து ஒரு இரச்ச இரத்த சிந்தனையா வாழ்வின் பூரணத்துக்குள் மனிதனை செலுத்திய திருவள்ளுவர் இளங்கோ கம்பர் திருமூலர் போன்ற மகா கவிகள் மலர்ந்த பூமி இந்த பூமி இங்கிருந்து ஓர் இரங்கல் பாட்டா பல மேலை நாடுகள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் சாயங்காலத்தில் மட்டுமே தருத்திருந்த பட்டு பி பீதாம்பரங்களை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே தன் கைக்குட்டையாய் வைத்திருந்த பூமி இந்த பூமி இங்கிருந்து இப்படி ஒரு கந்தல் சிந்தனையா இருநூறு ஆண்டு காலமாய் காலனி ஆதிக்கத்தின் காலனியில் கீழ் நசுக்குண்டாலும் சமாதானம் என்னும் ஜீவ உறுப்பை சிதைய விட்டு விடாத பூமி இந்த பூமி இங்கிருந்து உலகத்தின் காதுக்கு ஒரு சாவு மணியா கூடாது திருஞானம் கூடவே கூடாது மானுடத்தின் கண்ணில் எய்யப்படும் ஓர் அம்பு தயாரிக்க இந்த மண்ணில் ஒரு சாதாரண மரம் கூட சம்மதிக்காது இதை அனுமதிக்க மாட்டேன் என் உயிர் தந்தேனும் மண்ணுயிர் காப்பேன் காற்று கடந்து போன பிறகு கிளைகள் ஆடிக்கொண்டிருப்பது மாதிரி சொற்கள் முடிந்து போன பின்பும் அவள் உதடுகள் துடித்து கொண்டிருந்தன விழித்தாள் அப்போதுதான் தெரிந்தது அவள் உறங்கியிருக்கிறாள் என்று விளக்கு ஒரு கண்ணால் உறங்கி கொண்டிருந்ததில் அறையில் பாதி வெளிச்சமே பாதி வெளிச்சமே பரவியிருந்தது கடலின் ஆழத்தை ஒளியால் அளப்பது மாதிரி இரவின் நீளத்தை மௌனத்தால் அளக்கலாம் பூச்சிகள் கூட புலன் அடங்கிவிட்டன எனவே இரவு பாதிக்கு மேல் பயணப்பட்டிருக்க வேண்டும் முன்னும் பின்னும் பக்கவாட்டிலும் ஒரு சிங்கப்பார்வை பார்த்தால் தூரத்து படுக்கையில் திருஞானம் தன் கட்டிலுக்கும் குளிர் குளிரக்கூடாதென்று கம்பளி கவித்திருந்தான் எழுந்தாள் சப்தங்களை நசுக்கிவிட்டு எழுந்தாள் தூக்கத்தில் நடப்பவளாய் படுக்கையறை போனாள் தலையணையின் கீழே தற்காப்புக்கு வைத்திருந்த கத்தி எடுத்தாள் அதை இடுப்பில் செருகி மறைத்தாள் இமைகளை திறப்பது மாதிரி ஓசையில்லாமல் நிலவரை திறந்தாள் பாதம் பதித்தும் பதியாமலும் செல்லும் காற்றாய் மரப்படிகளில் இறங்கினாள் உள்ளறையை ஒரு மெல்லிய வெளிச்சம் மெழுகி கொண்டிருந்தது தரை தொட்டவனின் பாதங்களை ஏதோ தடுத்தது உற்று பார்த்தால் உருண்டு கிடந்தது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் பார்வையை அறையெங்கும் பரப்பினால் உடைந்து கிடந்தன குடுவைகள் இறைந்து கிடந்தன பிப்பட்டுகள் 
நொறுங்கி கிடந்தன சோதனை குழாய்கள் ஒரு புட்டியில் சிந்திய பின்னும் மிச்சம் இருந்தது சிவப்பு அமிலம் முறிக்கப்பட்ட பறவையின் சிறகுகளாய் கலன்றி கிடந்தன கையுறைகள் அங்கங்கே உலர் பனிக்கட்டிகள் உடைந்து கிடந்தன ஆராய்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற ஆனந்த கழிப்பில் விஞ்ஞான கூடத்தையே வெறிகொண்டு அழைத்து விட்டாரா விஞ்ஞானி அவள் கண்கள் மட்டும் திசைகளை துளாவி துடைத்தன அந்த கூடத்து வெளிச்சம் முடிந்த இடத்தில் இன்னொரு அறை ஆரம்பமானது இடுப்பில் இருக்கும் கத்தியை தொட்டு பார்த்து விட்டு எட்டு வைத்தாள் நில் ஓவியா உன் எண்ணம் நிறைவேறாது கால்களில் தைக்க வேண்டிய கண்ணாடி துண்டுகள் காதுகளில் தைத்ததாய் நின்றாள் இது என்ன அசரீரி இருட்டுக்கு தமிழ் தெரியுமா இல்லை இல்லை இது தெரிந்த குரல் திருஞானத்தின் குரல் அங்கிருந்த குளிர்பதன பேழையின் முதுகுக்கு பின்னால் அவன் முகம் காட்டினான் அவள் இடுப்பில் செருகியிருந்த கத்தியை அவள் மார்பை போலவே அவளால் மறைக்க முடியவில்லை நீயா ஓவியா நீயா சமாதான புறாவா சமருக்கு வருவது குலத்தாமரை முட்டுக்குள் குத்து கத்தியா எதிர்பார்த்தேன் இப்படி எதிர்பாராது நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் உன் வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தமில்லையே ஓவியா இல்லை சம்பந்தம் இல்லாமல் இல்லை சீல் வைத்த புண் அறுக்காமல் ஆறாது மிருகம் தன் தோலை உரிக்காமல் தாராது பயிர் கொலை செய்யும் பூச்சிக்கு மருந்து தெளிப்பது உயிர் கொலை ஆகாது அது தேவையில்லை உன் தந்தையோடு எனக்கு உடன்பாடு நடந்து ஒரு மணி நேரமாகிறது ஓவியாவின் கண்களில் மின்னல் கோடுகளாய் ஆராய்ச்சி குறிகள் என்ன என்ன உடன்பாடு பேச்சுவார்த்தை முற்று பெற்றது என்ன பேச்சுவார்த்தை உங்கள் மனசு மாற வேண்டும் என்றேன் சூரியனை மேற்கில் உதுக்கிச் சொல் என்றார் உங்கள் மகள் அழுகிறாள் என்றேன் கண்ணீர் வாழ்க்கையின் வடிகால் என்றார் நீங்கள் செய்வது இந்திய வரலாற்றுக்கே இழுக்கு என்றேன் இந்தியர் அல்லாதாரின் அரசுகள் எழுந்ததும் விழுந்ததும் தான் இந்தியாவின் வரலாறு என்றார் உலகுக்கு அன்பு போதித்த புத்தன் பிறந்த பூமியல்லவா என்றேன் அதனால் தான் அவரை இங்கே வைத்து கொள்ளாமல் ஏற்றுமதி செய்துவிட்டோம் என்றார் மனித குலத்தின் மீது உங்களுக்கு அன்பில்லையா என்றேன் மனித குலத்துக்கு என் மீது அன்பு இருக்கிறதா என்றார் வானுடத்தை கொல்லும் அந்த மஞ்சள் மலை சூத்திரத்தை விற்க மாட்டோம் என்றேன் விற்க விட மாட்டோம் என்றேன் உன்னை இந்த மண்ணில் நிற்க விட மாட்டேன் என்றார் என்னையும் ஓவியாவையும் தாண்டி நீங்கள் எட்டு வைக்க முடியாது என்றேன் தடுத்தால் உங்கள் பிணங்கள் இரண்டும் என் கடைசி படிக்கட்டுகள் என்றார் திரௌபதியின் சேலையாய் எங்கள் வார்த்தையில் வளர்ந்தன கடைசியில் அந்த மஞ்சள் மலை சூத்திரம் அடங்கிய கோப்புகளை குறிவைத்து குறி குதித்தோடினேன் உன்னை அழித்து விடுகிறேன் என்று அமில குடுவையோடு ஓடி வந்தார் அதற்கு பிறகு எங்கள் பேச்சுவார்த்தை முற்று பெற்றது அவன் பேச பேச உணர்ச்சியின் உச்சத்திற்கு ஏறிக்கொண்டே இருந்த ஓவியா அவன் மௌனமானதும் எங்கே எங்கே என் தந்தை என்று கத்தினாள் அவசரப்படாதே ஓவியா உன் தந்தை பத்திரமான இடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் இதோ பார் இது குளிர்பதன பெட்டி சாதாரண குளிர்பதன பெட்டி மைனஸ் இருபது டிகிரி இது குளிர்பதன பேலை மைனஸ் ஐம்பது டிகிரி கிருமிகளை பாதுகாப்பதற்கு இந்த சீதோஷனமே ஏற்றது இதற்குள் தான் உலகத்தின் பெரிய கிருமி ஒன்றை பாதுகாத்திருக்கிறேன் இதோ பார் அவன் பேலை திறந்தான் குருதி உறைந்து குளிரில் விரைத்த விஞ்ஞானியின் பிளம் வெளியே விழுந்தது பார்த்தாள் பார்த்த வெளி பார்த்தபடி பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் உயிர் வாங்க வந்தவள் உயிர் உறைந்து நின்றாள் அவள் லட்சியம் வென்றதென்று அவள் இரத்தம் சத்தமிட்டு கைதட்ட ஆனால் ஒரே ஒரு பாச நரம்பு மட்டும் உள்ளுக்குள் துடிக்கு துடிதுடிக்க அவள் நின்றது நின்றபடி நின்றாள் உன் எண்ணத்தை விட்டுவிடு ஓவியா உன்னால் பிணத்தை கொலை செய்ய முடியாது அவள் பேசவில்லை சொல் உதடு திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல் இது பிழையா நான் செய்தது கொலையா அவள் உடல் அசையாமல் உதடு மட்டும் அசைத்தாள் பயிர் கொலை செய்யும் பூச்சிக்கு மருந்து தெளிப்பது உயிர் கொலை ஆகாது போதும் இது போதும் இந்த உத்தம சீலி சொல்லும் ஒரு வார்த்தை போதும் இந்த சத்தியவதி சொல்லும் சாட்சி ஒன்று போதும் சட்டமே எனக்கொரு விலங்கு கொடு தர்மமே எனக்கொரு விருது கொடு விலங்கின் எடையை விடவும் விருதின் எடை அதிகம் வாழ்வின் மர்மம் தேடி இந்த மலைவாசல் வந்தேன் இதோ மரணத்தின் மர்மம் தேடி போகிறேன் என் மரணம் கூட மானிடத்தை நேசிக்கும் இன்னொரு வடிவம்தான் இதோ உயிர் குடிக்கும் இந்த சோதனை சாலையை உடைத்து விட்டேன் மனித குலத்துக்கு கொல்லி வைக்கும் கோப்புகளை எரித்து விட்டேன் ஏ மனிதாபிமானம் மறந்த விஞ்ஞானமே மாறிவிடு அகிலத்தை சிதைக்க வந்த ஆறாம் அறிவே அன்புகொள் பூமி உருண்டையை உடைக்க வந்த சோதனை குடுவையே உடைந்து போ இக மண்டலத்தை ஆளும் எங்கள் பிதாக்களே புதிய வீடுகளே மனித தேவை புதிய சூடுகாடுகள் அல்ல நானும் பார்க்கிறேன் நாணயங்கள் செல்லாது என்று அறிவிக்கிற எந்த அரசாவது ஆயுதங்கள் செல்லாது என்று அறிவிக்காதா எந்த கிரகத்திலும் காற்றில்லை இருப்பது ஒரே பூமி 
இருப்பதை அழித்துவிட்டு எங்கே குடியேறப் போகிறீர்கள் இதோ மானுடம் காக்க நான் மறிக்கிறேன் என் பிணக்குழியிலாவது பூக்கள் வெள்ளையாக பூக்கட்டும் சட்டம் என்னை கொன்றுவிடும் பரவாயில்லை தர்மம் தன் தேசிய கொடி கொண்டு என் தேகம் போர்த்தும் ஓவியா என் கனவுகளை கலைத்தவளே கனவுகளில் கண்ணி முளைப்பால் பருகிக் கொண்டிருப்பவனை யதார்த்தத்தின் உப்பு தண்ணீரில் இறக்கிவிட்டவளே இப்போது சொல் நான் மனிதனாக வளர்ந்திருக்கிறேனா சிறிது நேரம் மௌனம் கடந்து அவள் அசரீரி மாதிரி பேசினாள் 